হরে কৃষ্ণ সকলকে সুস্বাগত আজকে আমরা একটা নতুন সিরিজ স্টার্ট করছি গৃহস্থ আশ্রম বেসড অন দি বুকস অফ দেবকি মাতাজি সিলেক্ট স্টার্ট উইথ মঙ্গলাচরণ প্রেয়ার্স ওম জ্ঞানতিমিরান্ধ জ্ঞানঞ্জন শলাকয চক্ষুরুন্মীলিতম জেনা তস্মৈ শ্রী গুরবে নম শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট স্থাপিত জেন ভূতলে স্বয়ং রূপকদাময়ম দাতি স্বপদান্তিক বন্দেহম শ্রীগুরো শ্রীযুত পদকমলম শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশ শ্রীরূপম সাগ্রজাত সহগণ রঘুনাথান্বিত তম সজীব সাধ্বৈত সাবধূত পরিজন সহিত কৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণপান সহগণ ললিত শ্রীবিশাখান্বিত নম ওম বিষ্ণুপায় কৃষ্ণপৃষ্ঠা ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদাস্বামী নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষশূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশিণে পাঞ্চাকল্পতরুভ্য কৃপাসিন্ধু পতিত পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নম নমো মহাবদান্যাই কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণাই কৃষ্ণচৈতন্যানে গৌরতিষে নম পঞ্চতত্মক কৃষ্ণ ভক্তস্বক ভক্তাবতারম ভক্তাখ্যম নমামি ভক্তশক্তি হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে সপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয় নীলাচল নিবাসায় নিত্যাই পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যম জগন্নাথায় তে নম জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ তো বিফোর স্টার্টিং আমরা যে স্পিকার অর্থাৎ এই যে দেবকী মাতাজির যে বই নিয়ে আমরা আলোচনা করব বলছি তো সে স্পিকার বা রাইটার অথার দেবকী মাতাজি তার সম্বন্ধে কিছু কথা জানব এবং তারপরে আমরা স্টার্ট করব ওকে সো হু ইজ দিস দেবকী মাতাজি তিনি আমাদের ইস্কনের একজন অনেক সিনিয়র মাতাজি তো তার সম্বন্ধে দেখিনি আমরা একটু দেবকী দেবী দাসি ওয়াজ বর্ন ইন জার্মানি ইন নাইনটিন ফিফটি এইট অ্যান্ড আফটার লং জার্নি অফ সার্চিং জয়েন্ট ইস্কন ইন সিডনি অস্ট্রেলিয়া নাইনটিন এইটি ফাইভ তো জার্মানিতে তার জন্ম হয় এবং অনেক স্পিরিচুয়াল পাথে তিনি অনুসন্ধান করতে করতে ইস্কনে জয়েন করেন অস্ট্রেলিয়াতে নাইনটিন এইটি ফাইভে সি স্পেন্ড ফোর ইয়ার্স ইন দ্য সিডনি ব্রহ্মচারিণী আশ্রম লার্নিং দ্য বেসিক্স অফ ডিভোশনাল সার্ভিস তো সিডনিতে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়াতে তিনি ব্রহ্মচারিণী আশ্রমে থাকেন বেশ কিছুদিন এবং সেখানে তিনি স্পিরিচুয়াল লাইফ সম্বন্ধে ভক্তি জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন সি টুক ইনিশিয়েশন ফ্রম বাবানন্দ প্রভু অ্যান্ড লেটার রি ইনিশিয়েশন ফ্রম প্রভা বিষ্ণু প্রভু সি ইজ নাও এ ডিসাইপল অফ হিজ হোলিনেস নিরঞ্জন স্বামী তো অ্যাকচুয়ালি ওনাকে অনেকবার বিভিন্ন ইনিশিয়েশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কিছু ডিফিকাল্টিস হয় হয়তো স্পিরিচুয়াল মাস্টার নেই অথচ তার গাইডেন্স দরকার কারোর কাছ থেকে গাইডেন্স পাচ্ছে না ইনিশিয়াল ডেজে একটু প্রবলেমেটিক ছিল ইস্কনের তো সেই কারণে বারবার ইনিশিয়েশন হয় তো কারেন্টলি উনি নিরঞ্জন মহারাজের ডিসাইপল ডিউরিং হার টেন ইয়ার্স ইন ম্যারিড লাইফ তিনি প্রথমে ব্রহ্মচারিণী আশ্রমে ছিলেন তারপর দশ বছর তিনি গৃহস্থ জীবনে ছিলেন সে প্রিস্ট ইন রিগা লাটভিয়া স্পেন্ড অ্যাডভেঞ্চারাস ইয়ার্স ইন হেল্পিং টু পাইনিয়ার দ্য ফার্স্ট মোর অর্গানাইজড টেম্পল ইন দ্য ফরমার সোভিয়েত ইউনিয়ন ইন নাইনটিন নাইনটি নাইন হার হাজব্যান্ড রি ম্যারিড আ নন ডিভোটি অ্যান্ড দেব দেবকী দেবী দাসী দেন বিকেম এ রেনাউন্স ট্রাভেলিং প্রিচার স্পেন্ডিং ফাইভ মান্থস পার ইয়ার ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ অ্যান্ড আদার সেভেন মান্থস ইন ভেরিয়াস কান্ট্রিজ অ্যারাউন্ড ইউরোপ ইনক্লুডিং ইস্টার্ন ইউরোপ সাচ এস ইউক্রেন অ্যান্ড মোলডোভা 
তো দশ বছর তিনি গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি তার যে হাজব্যান্ড তিনি সেরকম ম্যাচিওর ডিভোটি ছিলেন না সেই কারণে তার কোনো অ্যাফেয়ার থাকে হয়তো অন্য মাতাজির সাথে এবং সে একজন নন ডিভোটিকে অর্থাৎ অভক্তকে বিয়ে করেন তারপর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় কারণ এই রকম দুটো আইডিওলজি ডিফারেন্স নিয়ে থাকা মুশকিল তো তারপর থেকে তিনি রিনাউন্সড মানে একজন সন্ন্যাসিনীর মতোই ভ্রমণ করেন ঠিক আছে তো যদিও এরকম কেস খুবই বিরল ইন জেনারেল শাস্ত্র মতে এবং উনি নিজের বইও লিখেছেন যে মাতাজিদের জন্য গৃহস্থ আশ্রমটাই প্রেফারেবল ঠিক আছে শাস্ত্রও তাই বলে এবং শাস্ত্র কখনো এনকারেজ করে না যে প্রভুজিদের জন্য দুটো অপশন রয়েছে ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ কিন্তু মাতাজিদের জন্য শাস্ত্র এবং আমাদের শিল প্রভুপাদ গৃহস্থ আশ্রমের কথাই বলেছেন তো উনিও সেই কথাই বলেন আনলেস কিছু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে মানে এক্সট্রিম লেভেলে যেমন মাতাজির জীবনে হয়েছে আদারওয়াইজ তাদের গৃহস্থ আশ্রমে থাকা উচিত তো তারপর তিনি রিনাউন্সড ট্রাভেলিং প্রিচার হিসাবে পরিব্রাজক প্রচারক হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন ইন দ্য রিসেন্ট ইয়ার সি হ্যাড বিন সি হ্যাজ বিন এক্সপ্যান্ডিং হার প্রিচিং অ্যান্ড অলসো ভিজিটস ক্যানাডা দ্য ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রচার করেন ইন দ্য পাস্ট দেবকি দেবী দাস হি ওয়াজ অলসো ফান্ড রেজিং ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ ভেরিয়াস প্রজেক্টস অ্যান্ড হোলি প্লেসেস ইন নেপাল অ্যান্ড বাংলাদেশ নেপাল বাংলাদেশে বিভিন্ন স্পিরিচুয়াল প্রজেক্টের জন্য তিনি ফান্ড রেজিং করেছিলেন ইন বাংলাদেশ সি ইজ অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন দ্য আইওয়াইএফ স্টুডেন্ট প্রিচিং কন্ডাক্টিং সেমিনার্স আইওয়াইএফ ফেস্টিভ্যালস আন্ডার দি গাইডেন্স অফ হিজ হরিনেস ভক্তি পুরুষোত্তম সাই মহারাজ তো ভক্তি পুরুষোত্তম সাই মহারাজের সাথে তিনি যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ইউথ প্রিচিংও করেছেন বিভিন্ন সেমিনার এগুলো তিনি অ্যারেঞ্জ করছেন ডিউরিং হার ইয়ার্স অফ সার্ভিস ইন বাংলাদেশ হি ডেভেলপ ডিপ ইনসাইটস ইন টু ওয়েশনব কালচার দ্যাট হ্যাভ এনরিচ হার স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড ইন্সপায়ার্ড হার প্রিচিং সি শেয়ারিং দিস উইজডম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন দ্য কোর্সেস এন্টাইডেল এক্সপ্লোরিং দ্য রুটস অফ স্পিরিচুয়াল কালচার তো এরকম বহু বছর ধরে তিনি সন্ন্যাসিনী রূপে প্রচার করে চলেছেন বিভিন্ন জায়গাতে তো তিনি অনেক জায়গার মানুষকে দেখেছেন অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে শিল প্রভুপাদের অনেক গ্রন্থ পড়েছেন তার অনেক এক্সপিরিয়েন্স বহুদিন আছেন ভক্তিতে তো সেই জন্যে তিনি একটা সিরিজ অফ বুকস লিখছেন যেটা হচ্ছে এক্সপ্লোরিং দ্য রুটস অফ স্পিরিচুয়াল কালচার অর্থাৎ স্পিরিচুয়াল কালচার যে আমাদের বেদিক জীবনের অর্থাৎ যে স্পিরিচুয়াল কালচারটা অর্থাৎ আমাদের যে সংস্কৃতি সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি রামায়ণ মহাভারতের যে সংস্কৃতি তো সেইটাকে তিনি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছেন তার জন্য উনি সিরিজ অফ বুকস লিখেছেন তো কি কি সিরিজ অফ বুকস এখনো পর্যন্ত তিনি লিখেছেন সেগুলো আমরা একটু দেখে নেব এক ঝলক তো ওনার ফার্স্ট বই সেটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল কালচার ওনার প্রত্যেকটা বই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো ফার্স্ট বই হচ্ছে স্পিরিচুয়াল কালচার কৃষ্ণাস ডিভাইন সিস্টেম তো এখানে তিনি লিখেছেন যে স্পিরিচুয়াল কালচার ফলো করে স্পেশালি ফর মাতাজিস এই জিনিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট প্রভুজি মাতাজি দুজনের জন্যই ইম্পর্টেন্ট তো এই স্পিরিচুয়াল কালচার বলে যে বুকটা এটা আমাদের যারা বৈষ্ণবী ট্রেনিং প্রোগ্রামের অন্তর্গত হুম শুভশ্রী এটার উপর একটা সিরিজ করছে অলরেডি বৈষ্ণবীদেরকে নিয়ে তো এটা হচ্ছে ওনার ফার্স্ট বই স্পিরিচুয়াল কালচার যে কৃষ্ণের যে ডিভাইন সিস্টেম কৃষ্ণ যে সিস্টেমটা তৈরি করেছে সুন্দর বৈদিক সিস্টেম সেই সিস্টেমের মধ্যে আমাদের কিভাবে থাকা উচিত একটা হচ্ছে মডার্ন কালচার সেই মডার্ন কালচারটা আমাদেরকে কুকুর বেড়ালের মতো জীবনযাপন করতে শেখাচ্ছে যে কোনো রেগুলেটিভ প্রিন্সিপাল ফলো করার দরকার নেই মিট ইটিং গ্যামলিং ইন্টক্সিকেশন ইলিসিড সেক্স বিশেষত ইলিসিড সেক্সের যে ব্যাপারটা সেটা র্যাম্পেন্ট চলছে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করে এখন বিভিন্ন প্রকার লিভিং রিলেশনশিপ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস হচ্ছে তো সেইটা আমাদের স্পিরিচুয়াল কালচার নয় তো আমাদের স্পিরিচুয়াল কালচার কি সেই জিনিসটাকে উনি খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছেন ওনার নেক্সট বুক হচ্ছে সেল্টারিং রিলেশনশিপস অর্থাৎ রিলেশনশিপ নিয়ে তিনি এটা ওনার নেক্সট বই ও আচ্ছা এটা মনে হচ্ছে শেয়ার হচ্ছে না ঠিক তো ফার্স্ট বুক হচ্ছে স্পিরিচুয়াল কালচার সেকেন্ড বুক হচ্ছে সেল্টারিং রিলেশনশিপ ডিভোটিদের কেয়ার নেওয়ার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট ফাউন্ডেশন টু ডিভোটি কেয়ার ডিভোটিদের মধ্যে যে সম্পর্ক 
সেটা ভালো করার জন্য তিনি এটা লিখেছেন আর ওনার বইগুলো খুব ইনসাইটফুল আমরা এখন সব বইগুলোই পড়া উচিত ওনার আমরা সময় হলে সিরিজ করব সবগুলোর উপরেই কিন্তু এখন নিড অফ দ্য আওয়ার হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম কারণ অনেক ইউথরা তারা গৃহস্থ আশ্রমে আয়দার প্রবেশ করতে যাবে বা শব্দ প্রবেশ করেছে বা কিছুদিন হলো প্রবেশ করেছে বা কয়েক বছর পর প্রবেশ করবে তো প্রচুর ইউথস আমাদের তারা এই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো এটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বিটস অ্যান্ড পিসেস আমরা জানতে পারি গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে কিন্তু একটা ডেডিকেটেড সব ইনফরমেশান যেখানে পাবো গৃহস্থ আশ্রম সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে ওনার বই তো সেই জন্য আমরা এই জিনিসটা স্টার্ট করেছি ওনার থার্ড বুক যেটা সিরিজে রয়েছে তা ফল সিগো মাইন্ড এবং ফল সিগো কিভাবে কাজ করে কিভাবে আমাদেরকে বোকা বানায় ইত্যাদি সেগুলো আলোচনা করা হচ্ছে এখানে তো ওটা থার্ড বুক হলো এটা যেটা আমরা আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এন্টারিং গৃহস্থ আশ্রম গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে কি কি জিনিস লক্ষ্য করা উচিত কি কি জিনিস আমাদের বোঝা উচিত ওকে অ্যান্ড গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে যাওয়ার পর কি করা উচিত সেটার জন্য ওনার আর একটা বুক হচ্ছে ফ্যামিলি লাইফ অ্যাজ এন আশ্রম সিক্রেট অফ সাকসেস এবং লাস্ট ডিসেম্বর ওনার সাথে যখন দেখা হয়েছিল তখন উনি বলছিলেন যে আমি আরেকটা বিষয়ে বই লিখছি রেজিং চিলড্রেন্স আওয়ার ফিউচার যে অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান কিভাবে উৎপন্ন করবো এটা একটা বিশাল বড় কোয়েশ্চেন সমস্ত ডিভোটিদের জন্য আজকালকার মানুষ তারা তো তাদের যে শারীরিক প্রবৃত্তির কারণে যৌন মিলনের ফলে তৈরি হয়ে যাচ্ছে সন্তান কিন্তু তারা অ্যাকচুয়ালি জানে না যে বাবা মা কি করে হতে হয় বাবা মার কি দায়িত্ব কিভাবে সন্তানকে মানুষ করতে হয় সাধারণ মানুষ সেটা জানে না সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অনেক ডিভোটিরাই তারা এটা জানে না তাই ডিভোটিদেরকেও এবং ডিভোটির জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট খুব যে আমি বৈষ্ণব আমার সন্তানকে যেন আমি কৃষ্ণ ভাবনাময় শিক্ষা প্রদান করে তাকে বড় করে তুলতে পারি অনেক সময় ডিভোটিরা কি করে পিতা মাতা ডিভোটি তারা সন্তানের উপর প্রচুর চাপ দেয় না তো অন্য কোনো জিনিস এই জগতের এক্সপ্লোর করা যাবে না ভক্তি শুধু তো এটা খুব একটা ম্যাচিওর জিনিস নয় তাতে যে সন্তান সাফোকেটেড হয়ে যায় দিয়ে সে মনে করবে দূর এসব আমি যাবই না সে নন ডিভোটি ভক্তির প্রতি বিরোধী হয়ে যায় তো সন্তানকে কতটা শাসন করা উচিত কতটা তাকে স্নেহ করা উচিত কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনা মৃত্যুকে সন্তানের কাছে প্রেজেন্ট করা উচিত এইটা একটা বিশাল বড় ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং তার থেকে সবার উপরে আমাদের প্রত্যেকের কর্ম আছে আমরা চাইলেই যে সন্তান ডিভোটি হয়ে যাবে সেটা নয় সেটা আমাদের কর্মের উপরও ডিপেন্ড করে তো এইরকম বিভিন্ন বই তিনি লিখছেন ইনসাইটফুল এবং এটা হচ্ছে ওনার একটা সব থেকে বড় কন্ট্রিবিউশন ওনার আরেকটা বড় কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে হোলি নেম রিট্রিটস উনি প্রত্যেক বছর বিভিন্ন জায়গাতে প্রায় বিভিন্ন দেশে বিদেশে হোলি নেম রিট্রিট অনুষ্ঠান করেন এই যে যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা পড়ছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোলি নেম রিট্রিট তো এই হোলি নেম রিট্রিট জিনিসটা কি এটা প্রথম একবার আমি মায়াপুর গেছিলাম তখন দেখি যে মায়াপুরে উনি থাকেন আর কি এই মাতাজি তো মায়াপুরে বিভিন্ন জায়গায় এরকম সাইন বোর্ড আছে সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে যে হোলি নেম রিট্রিট একচক্র ধামে হবে ডিসেম্বরে এবং প্রত্যেক বছর হয় আমি বহু বছর আগে একবার গেছিলাম আবার গত বছর গেছিলাম আমার একজন ভয়েসে সিনিয়রকে নিয়ে তো যতবারই যাই খুবই ভালো লাগে হোলি নেম রিট্রিটে তো এই হোলি নেম রিট্রিট জিনিসটা কি প্রথমবার বেশ আকর্ষণ করেছিল আমরা সে তখন নতুন নতুন ভক্তিতে এসেছি হোলি নেম সম্বন্ধে শুনছি লেকচার শুনছি প্রভুবাদের তো ভাবলাম রিট্রিট জিনিসটা কি এটা তো মানে একটা সেই ফেস্টিভ্যালের মতো শোনাচ্ছে হোলি নেম নিয়ে ফেস্টিভ্যাল বা রিট্রিট এটা তো যাই না আর একচক্র ধাম সেটা তো খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা একচক্র ধামও তো যায়নি নিত্যানন্দ প্রভু জন্মস্থান শুনেছি তো যাওয়া যাক তো মাতের সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম ইমেল করে এবং গেলাম আমি রেকমেন্ড করবো প্রত্যেকেই তোমরা পারলে যেতে পারো এই হোলি নেম রিট্রিটে ডিসেম্বর হয় ডিসেম্বরের শেষ দিকে এই হোলি নেম রিট্রিট হয় হুম তো একবার গেলে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে তবে জিনিসটা পুরোটাই ইংলিশে যারা ইংলিশে কমফোর্টেবল তারা এটা যেতে পারো তাহলে অনেক সময় উনি ট্রান্সলেশনের ব্যবস্থা করেন বা তোমার সাথে যদি কেউ যাই ট্রান্সলেট করে দিতে পারে সেটাও ভালো তো এটা একটা অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স মানে আমি বহু ধরনের স্পিরিচুয়াল সেমিনার্স অ্যাটেন্ড করেছি বহু যাত্রা অ্যাটেন্ড করেছি বাট দেবকি মাতাজির হোলি নেম রিট্রিট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট লেভেলে 
হ্যাঁ তো আমাদের একজন ডিভোটি শেয়ার করছেন ইনফরমেশন যে এই বছর একুশ থেকে চব্বিশে ডিসেম্বর ওনার এই যাত্রা হবে তো বেসিক্যালি দুবার যে হলিনাম ডিট্রিটে গেছি উনি এই ধরনের ডিভোটি যে উনি শুধু প্রেজেন্ট করবেন হলিনাম ডিট্রিটে হলিনেম সম্বন্ধে বলবেন আমি হলিনাম ডিট্রিট থেকে ফিরে এসে হয়তো আপনাদেরকে শেয়ারও করেছিলাম কয়েকটা ইনফরমেশন হলিনেম নিয়ে তো উনি ওনার মধ্যে এত পিওরিটি রয়েছে উনি সুন্দরভাবে সেটা শেয়ার করবেন সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে বোঝাবেন খুব নাইসলি প্ল্যান্ড মিলসগুলো সেভাবে প্ল্যান করা আছে এমন সুন্দরভাবে একদিন মাঝে মৌনব্রত বলে একটা এপিসোড আছে যে সব কিছুর থেকে কাট অফ হয়ে শুধু কৃষ্ণতে ফোকাস করার কি এক্সপিরিয়েন্স সেটা উনি দেবেন একদিন বলবেন যে তোমরা বাইরে যাও গোটা এক চক্র ধাম ঘুরে কিছু ফুল পাতা ভেঙে নিয়ে এসো কৃষ্ণকে অফার করবে বলে বিভিন্ন ড্রামা স্কিট তিনি অর্গানাইজ করান এবং প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা একটা লং দেড় ঘন্টার পিরিয়ড থাকে কীর্তন করার জন্য কীর্তনে ইমার্সড কীভাবে হতে হয় নিজের কনসিয়াসনেসকে কীভাবে তৈরি করতে হয় ইটস অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স হোলি নেম রিট্রিট তো বেসিক্যালি উনি খুব সিম্পলি রিট্রিটগুলো করেন একচক্র মন্দিরের সাথে উনি আগে থেকে কথা বলে রাখেন তারা হেল্প করেন ওনাকে সিনিয়র মাতাজি রূপে সমস্ত রূপ ফ্যাসিলিটেট করেন যারা গেস্ট আসছে তাদের রুমের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন ইত্যাদি এই দুটো রিট্রিট অ্যাটেন্ড করে এবং ওনার বই পড়ে মানে উনি আমাকে কিছু বলেননি যে তুমি যাও আমার বইগুলো প্রচার করো আমি নিজেই সেলফ মোটিভেটেড হয়ে গেছি যে এইরকম একটা সুন্দর জিনিস আমাকে অবশ্যই সবাইকে জানাতে হবে এই জিনিসটা সম্বন্ধে তো এটাই হচ্ছে ওনার কন্টেন্টের এরকম পিওরিটি যে ওনাকে তোমাকে বলতে হবে না যে তুমি আমার হয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করো এই করো যে ওনার মানে সেমিনারগুলো বা ওনার বুকসগুলো ফলো করবে সে অটোমেটিক্যালি একজন স্যারেন্ডার সোল হয়ে যাবে ওনার প্রতি মানে উনি না বলতে ওনার গ্লোরিস প্রচার করার জন্যে সে নিয়োজিত হয়ে যাবে তো আমি এটা আমি লাস্ট টাইমই যখন অ্যাটেন্ড করেছিলাম এই সেমিনারটা আমি তখনই একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম যে ওনার সমস্ত বুকস এবং সমস্ত সেমিনারস এটা পাবলিক্যালি মানে সবার সামনে আসা উচিত কারণ উনি ইংলিশে বলেন হয়তো কয়েকজনই ওনার সম্বন্ধে জানেন অনেকজন হয়তো জানেন না যদিও উনি অনেক ফেমাস বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন আমাদের ইস্কনের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস বিভিন্ন মন্দির টন্দিরও আসেন আমাদের এখানে এসেছিলেন কিছুদিন আগে তো অনেকেই জানেন ওনার কথা আবার অনেকেই জানেন না তো অ্যাটলিস্ট আমার কমিউনিটিতে জানানোটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ওকে সো পারলে অবশ্যই ওনার যে হোলি নেম রিট্রিট সেটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো সবাই সবাইকে আমি সেটা রেকমেন্ড করবো যে কোনো বছর তোমরা সেটা করতে পারো এবং আমি এখনো পর্যন্ত বলছি যে প্রায় ভক্তি জীবনে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন থেকে এসেছি প্রায় সাত বছর হয়ে গেল কিন্তু ওই রকম এক্সপিরিয়েন্স খুব দুর্লভ অনেক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি বাট হোলি নেম রিট্রিটের যে এক্সপিরিয়েন্স ইট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ঠিক আছে এখনও এটা স্মৃতি পড়ে দাগ কেটে থাকে সব সময় যে ওই এক্সপিরিয়েন্সটার কথা চিন্তা করলে তো ওয়ান্ডারফুল মানে ওনার মধ্যে একটা ম্যাজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের আমরা যদি ওনার স্পিরিচুয়াল কালচার বা ইত্যাদি বইগুলো পড়ি বইগুলো পড়তে পড়তে আমার যে রিয়েলাইজেশন আমি জাস্ট একটা সেন্টেন্সই বলবো মানে আমার মনের এত গভীর কথা উনি কি করে জানলেন এটাই মনে হয় দিস ইজ অনলি পসিবল ইফ পরমাত্মা ইজ ডিকটেটিং হার মানে বইগুলো পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো যে বইগুলো যেন ওনার লেখা নয় যেন পরমাত্মা লিখেছেন ওনার থ্রু দিয়ে এতটাই ইম্পর্টেন্ট বই আমরা দুটো বই শেষ করব ওনার গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে আর সময় থাকলে বাকি বইগুলো করব তো থ্রু আউট দিস প্রসেস আমরা দেখতে পাবো যে ওয়াই দিস পার্সন ইজ সো স্পেশাল ঠিক আছে তো আমি বেসিক্যালি ফ্যাসিনেটেড মাতাজির যে ইনসাইট মাতাজির যে নলেজ এবং নলেজ নয় শুধু রিয়েলাইজেশন উনি শুধু নলেজটা থিওরিটিক্যালি জেনেছেন তা নয় শিল প্রভুপাদ সম্বন্ধে যে ওনার কনসেপশন বা শিল প্রভুপাদকে উনি যে লেভেলে জেনেছেন শিল প্রভুপাদের এত লেটার এত গ্রন্থ পড়েছেন শিল প্রভুপাদের মুডটা উনি প্রপারলি বোঝেন একজন প্রপার রিপ্রেজেন্টেটিভ শিল প্রভুপাদে বলা যেতে পারে ওনাকে তো দ্যাটস আ স্মল ইন্ট্রোডাকশন মাতাজির সম্বন্ধে এবং আমি আগে আরেকটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলতে চাই যেটা হচ্ছে যে টপিকটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে চলেছি দিস ইজ আ ভেরি এক্সালটেড টপিক ঠিক আছে গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে এবং এমফ্যাটিক্যালি আমি এটা বলতে চাই যে গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে কোনো কিছু বলার যে কোয়ালিফিকেশন সেটা আমার মোটেই নেই মাত্র এক বছরও হয়নি আমি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছি তো গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স 
খুবই কম আমি থিওরেটিক্যালি জেনেছি ছিল প্রভুপাদের বই বা বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ে ভাগতম ইত্যাদি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স খুবই কম আপনাদের অনেকে হয়তো অনেক বছর ধরে গৃহস্থ আশ্রমে আছেন তো আমি এই কোর্সটা করার যে অডাসিটি বা উদ্ধত্ব দেখাচ্ছি সেটার কারণ হচ্ছে আমি স্পিকার নই এই কোর্সটার উনি হচ্ছেন স্পিকার এবং আমি হচ্ছি লাউড স্পিকার এবং আমি এটা আমার পার্সোনাল সাধনা হিসাবে দেখি যে আমিও বইগুলো পড়েছি আমি আবার পড়তে চাই এই বইগুলো আপনাদের সাথে এবং যতবার আমি পড়বো আমি শিখবো ওনার থেকে তো আবার আমি বলছি আমি নিজে ভাবলাম যে ওনার বইগুলো পড়াটা আমার স্কেডিউলের মধ্যে ঢোকাই আবার তো সেই জন্য আমি একটা টাইম দিলাম যে সপ্তাহে একদিন বসবো এই জিনিসটা নিয়ে ভালো করে তাই আমি ভাবলাম আমি যখন পড়ব কেন আপনাদের সাথে শেয়ার করব না তাহলে আপনারা উপকৃত হবেন তাই আমি বারবার বলছি যে আমি কিন্তু কিছু জানি না গৃহস্থাশ্রমের বিষয়ে ঠিক আছে আমরা সবাই ওনার কাছ থেকে শিখব মানে হতে পারে যে উনি অন্য একটা কোনো এরকম ভাবতে পারেন অনেকে স্পিকার আসে না দিয়ে সে স্পিকার হয়তো ইংলিশে বলছে আর অডিয়েন্স বাংলাতে বসে যে একজন ট্রান্সলেটারকে দরকার হয় তো সেই সেই রকম পজিশন আমার তো আমরা সবাই ওনার কাছ থেকে শিখছি উনি হচ্ছেন এই কোর্সটার স্পিকার এবং সেই জন্য আমি এই কোর্সটা এইভাবে করব না যে আমি ওনার বই পড়ে সেখান থেকে কিছু শেয়ার করব আমি অ্যাজ ইট ইজ লাইন বাই লাইন পড়ব এবং সেটাকে ট্রান্সলেট করব এবং যা যা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা শিখবো সেটাকে নোটস নেব তাতে টাইম লাগুক কিন্তু আমি আমার কোনো কিছু এর মধ্যে অ্যাড করতে চাই না উনি যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলছেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজে আমি এটাকে প্রেজেন্ট করতে চাই ঠিক আছে এবং এটা করার ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আরেক আগেই বললাম যে অনেকে প্রবেশ করছে আমি হতে পারি যে ঠিক আছে আমি এখন কুড়ি বছর গৃহস্থার সময় থাকি আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে তারপর আমি গৃহস্থার সময় ব্যাপারে সেমিনার করব সেটাও করা যেত কিন্তু আমি দেখলাম আমার টাইম নেই এত আমি যখন সেমিনার দেবো তখন ইকুসরা বলবে প্রভু এটা যদি আপনি কুড়ি বছর আগে বলতেন তাহলে অনেক ভালো হতো ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি দেখলাম দিস ইজ আর্জেন্ট কিন্তু আমি কোয়ালিফাইড নয় এই বিষয়ে বলার জন্য কি করা উচিত আমি অ্যারেঞ্জ করলাম এই সেমিনারটা যে দেবো কি মাথে যে ইজ দ্য স্পিকার আমি আই উইল বিকাম দ্য লাউড স্পিকার ঠিক আছে তো এই এই জিনিসটা যেন ক্লিয়ার থাকে যে আমি গৃহস্থার সময় পর সেমিনার দিচ্ছি না আমার সেটা দেওয়ার কোনো কোয়ালিফিকেশন নেই দেবু কি মাথায় যে উনি গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন উনি অনেক কিছু দেখেছেন জীবনে ওনার এক্সপিরিয়েন্স আছে সব কিছু সম্বন্ধে সেই জন্য ওনার কাছ থেকে আমরা শুনতে পারি এবং ওনাকে ইসকনে এই ব্যাপারটা তো অথরিটি মানা হয় ইসকনের বিভিন্ন ডিভোটিস বিভিন্ন ব্যাপারে অথরিটি কেউ রামায়ণে অথরিটি কেউ মহাভারণে মহাভারতে অথরিটি কৃষ্ণের যে স্পিরিচুয়াল কালচার ম্যারেজ গৃহস্থ আশ্রম হোলি নেম এই যে এরিয়াগুলোতে ওনাকে অথরিটি মানা হয় ইসকনে এবং বড় বড় সন্ন্যাসীরাও ওনার লেকচার অ্যাটেন্ড করেন ঠিক আছে তো উনি একজন খুবই স্পেশাল পার্সন এবং এই বিষয়ে ওনার অথরিটি রয়েছে তো ওনার কাছ থেকে আমরা শুনতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে ওকে তো খাতা পেন নিয়ে রেডি হয়ে যান কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা নোট করব তার আগে আমরা স্টার্ট করি এবারে যে ফার্স্ট বই যেটা স্টার্ট করছি সেটার নাম হচ্ছে এন্টারিং দি গৃহস্থ আশ্রম মানে গৃহস্থ আশ্রমে কিভাবে প্রবেশ করতে হয় সেটা দেখবো আমরা ওকে टोटल छा चैप्टर रही है तरह इंट्रोडक्शन छा चैप्टर तो प्रथम आज के आलोचना कर इंट्रोडक्शन আমার মতে যে কোনো বই যখন আমরা পড়ব আমাদের সেই বইটার প্রতি চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারে কি কি পয়েন্ট শিখলাম সেটা নোট করে রাখা উচিত সেটা আমাদের নোটসে থাকলো তবে সেই বইটা কমপ্লিট হলো কলি যুগের মানুষের কোনো কিছু মেমোরির উপর রাখা উচিত নয় ভুলে যাব পরে আমি সেই নোটসগুলো দেখতে পারি তো সেই জন্য পুরো বইটাকে আমরা নোটসে সামারাইজ করব যাতে আমরা এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো পরেও এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে পারি আচ্ছা বইটা কিন্তু 
হার্ড কপি রয়েছে আমার কাছে তো এটাকে শেয়ার করা সম্ভব নয় প্রত্যেকটা পেজকে স্ক্যান করে তো আমি মুখে বলবো সেটা আপনারা শুনতে পারেন ইংলিশে লেখা আছে বইটাতে এবং সেটাকে আমি বাংলায় বোঝানোর চেষ্টা করব ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো সেগুলো আমরা নোট করব ঠিক আছে তো আমরা ইন্ট্রোডাকশান স্টার্ট করি তো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন কারণ আমাদের এটা স্ক্যান ফর্মে নেই ফর দি ফার্স্ট থার্টি ইয়ার্স ইন কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস আই নেভার কোয়েশ্চেন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আ ম্যারেড ডিভোট ইজ সিচুয়েটেড ইন দি গৃহস্থ আশ্রম আই টুক ইট ফর গ্রান্টেড আফটার অল হি ইজ ইনিশিয়েটেড ওয়েস তিলক অ্যান্ড এক বিটস অ্যান্ড চ্যান সারি কৃষ্ণ হাউ কুড হি নট বি এ গৃহস্থ তো ফার্স্টেই উনি বলছেন যে আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম মাতাজি বলছেন যে বিয়ে হয়ে গেল মানে সে তো গৃহস্থ তো তার বিয়ে হয়েছে সে হরে কৃষ্ণ জব করছে এবং সে তিলক করেছে তাহলে গৃহস্থ কিভাবে নয় সে ওনলি ইন মোর রিসেন্ট ইয়ার্স ডি ইট ডন অন মি দ্যাট ইট ইজ ইন্ডিড নট সো ইজি টু মোল ওয়ান্স ফ্যামিলি লাইফ ইন ফ্যান আশ্রম আ প্লেস ডেডিকেটেড টু সেলফ রিয়েলাইজেশন দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা এটা নোট ডাউন করব ফার্স্ট হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম আমাদের যে গৃহস্থ জীবনটা সেটাকে একটা আশ্রম বানাতে হবে আমাদেরকে আশ্রম মানে হচ্ছে আ প্লেস ডেডিকেটেড ফর সেলফ রিয়েলাইজেশন মানে আত্ম উপলব্ধির একটি স্থান সো যেহেতু আমাদের অনেক ডিভোটিস আছে যারা বাংলা বুঝতে পারে না খুব মানে বাংলাতে নোটস নিতে অসুবিধা হয় বা অনেক ডিভোটিস আছে ইংলিশে অসুবিধা হয় যেহেতু আমি ইংলিশে পড়ছি তাই যারা নোটস নিচ্ছ ইংলিশে কি সেটা আমার রিডিং থেকে ক্যাপচার করতে পারো তাই আমি যখন নোটসে লিখছি আমি চেষ্টা করব বেঙ্গলিতেই লেখার তাহলে দু পক্ষকেই আমরা হেল্প করতে পারছি তো আমাদের যে বিয়ে হয়ে গেল মানে আমরা সেটা যে গৃহস্থ আশ্রমে পরিণত হবে সেই জিনিসটা কিন্তু নাও হতে পারে আমাদেরকে আমাদের বিবাহ জীবনটাকে গৃহস্থ আশ্রমে পরিণত করতে হবে একটা আত্ম উপলব্ধির স্থান নাহলে কি হয় গৃহস্থ আশ্রম মানে বিয়ে করলাম কুকুর বেলার মতো এনজয় করে যাচ্ছি আমরা একে অপরের দেহকে এনজয় করছি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি ফিরছি খাচ্ছি যা যা হোক এনজয় করছি আমি তো এটা এনজয়মেন্টের জায়গা নয় গৃহস্থ আশ্রমটা আশ্রম যেমন ব্রহ্মচারী আশ্রম মানে যেখানে শ্রম আছে লেবার আমি কিছুর জন্য পরিশ্রম করছি কিসের জন্য আত্ম উপলব্ধির জন্য পরিশ্রম করছি ঠিক আছে এখানে শ্রম আশ্রম কথাটা মানে হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কিং করছি আত্ম উপলব্ধির জন্য তো আমরা বিয়ে করে নিলেই যে সেটা গৃহস্থ আশ্রমে পরিণত হবে এই জিনিসটা কিন্তু নয় তো উনি বলছেন যে আমি সেটা রিসেন্টলি বুঝতে পারলাম অ্যান্ড আশ্রম ইনভলভস আর সার্টেন লাইফস্টাইল ওই শ্রীমদ ভাগবতম অ্যান্ড হোলি নেম আর দ্য ভেরি সেন্টার দি ফার্স্ট প্রায়োরিটি অব লাইফ আশ্রম কথাটার মানে হচ্ছে ভাগবত আর নাম এই দুটো হচ্ছে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু যদি ভাগবত আর ভগবানের নাম জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয় তাহলে এটা হচ্ছে আশ্রম এর মানে হচ্ছে প্রত্যেক দিন ভাগবত পড়তে হবে স্বামী স্ত্রী মিলে প্রত্যেক দিন কীর্তন করতে হবে স্বামী স্ত্রী মিলে তবে সেটা গৃহস্থ আশ্রম এখন যদি ফেভারেবল না হয় সেটা আমি নিজেই করব তাহলে সেটা এখন তো পরিবর্তন করা সম্ভব নয় আমি নিজেই করব কিন্তু ভাগবতার নাম যেন সেন্টারে থাকে only if we build our family life around this essential aspects of devotional service can we understand it to be an ashram okay to jodi amra ei bhagbot ar namer upor besh kore amader jibon ke gore tulte pari tahole seta ke ashram bola hobe not a cheap or easy thing to do eta kono sohaj bishoy noy thik ache to arekta jinish hocche amader ke ektu speed o rakhte hobe tar sathe karon hocche amra soptahe matro ek din porchi na hole ononto kal lege jabe eglo shesh korte তো সেই জন্য যদি একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নোটস নেওয়ার চেষ্টা করবে আমার লেখার সাথে সাথে যাতে লেখা হয়ে যায় বাই চান্স যদি না হয় রেকর্ডিং তো থাকবেই আবার যাও ভিডিও যে জায়গাতে নোটস নেওয়া হয়নি সেখান থেকে নিয়ে নিও 
we certainly would get offended if somebody called us grihamedhi a householder who lives only for sense gratification so ekhane uni arekta term ni aschen grihastho ar grihamedhi গৃহস্থ মানে হচ্ছে যিনি ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করছেন ভগবান কেন্দ্রিক জীবন তার আর গৃহ মেধি মনে হচ্ছে যার ইন্দ্রিয় তর্পণটাতে ইন্দ্রিয় তর্পণ কেন্দ্রিক জীবন তাকে বলে গৃহ মেধি অমগলীলা প্রভু একটা লেকচারে বলছিলেন যে যারা সেরকমই গৃহস্থ গৃহ মেধি যেমন সেরকম মঠস্থ মঠ মেধি মানে আমি ভগবানের মন্দির বা মঠে আছি ভগবানের নাম প্রচার করছি মঠে থাকলে আমার কি করা উচিত সকালে মঙ্গল আরতি করলাম হ্যাঁ ভগবানের নাম জপ করলাম প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম বুক ডিস্ট্রিবিউশনে প্রচার করলাম চাঁদ সারাদিন সেবা করে তারপরে এসে আমি রেস্ট নিচ্ছি দিস ইজ কল মঠস্থ মঠস্থ ব্রহ্মচারীর জীবন এরকম কিন্তু কিছু কিছু জন আছেন বলছেন মঠ মেধি খাবো আর ঘুমাবো মঠে মানে মঠের যে আসল কাজটা ভগবান ভগবত সেবা সেটা আমি করছি না তখন সে বোঝায় মঠ মেধি মঠে থেকেও যে ইন্দ্রিয় তর্পণ করছে তো সেই রকমই গৃহস্থ আশ্রমে থেকে আমাদের যে ভগবান কেন্দ্রিক জীবন যাপন করা দরকার আমাদের কি কি কাজ করা দরকার প্রথম কথা ভাগবত নাম এগুলো করা উচিত ডোনেশন দেওয়া উচিত ভগবানের জন্যে হুম এই সমস্ত জিনিস আরও কিছু সাধু বৈষ্ণবদের সেবা করা উচিত বাড়িতে তাদেরকে ডেকে এই কাজগুলো যদি আমি না করি তাহলে আমি গৃহস্থ নই আমি হচ্ছে গৃহ মেধি গৃহেশু গৃহ মেধি নাম ভাগবত মেটন হম শ্রোতাব্যাদি নিরাজেন্দ্র নৃণম সন্তি সহস্র সহ অপশ্যতাম আত্মতত্ত্ব গৃহেশু গৃহ মেধি নাম তো সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে হে রাজন পরীক্ষিত মহারাজ যারা গৃহ মেধি হয় না তাদের বহু জিনিস আছে সোনার আর যারা গৃহস্থ হয় তাদের একটাই জিনিস হচ্ছে শোনার কৃষ্ণের ব্যাপারে শুনব ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একে হকুরনন্দনা বহু শাখা বুদ্ধ ইয় ব্যবসায়ী নাম তো গৃহ মেধি যেন আমরা না হই সেই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট তো মাতাজি বলছেন আমাদেরকে গৃহ মেধি যদি বলে দেয় কেউ তাহলে রেগে যাবো হয়তো কারণ ডিভোটিরা অনেকে জানে গৃহ মেধি কথাটার মানে কি অনেকে তো জানবেই না গৃহ মেধি মানে কি বললেও তার গায়ে লাগবে না তো কিন্তু ডিভোটির অনেকেই জানে গৃহ মেধি মানে কি তো ডিভোটিরা ডিভোটি হয়েও মানে ওনার বইগুলো বেসিক্যালি ডিভোটিদের জন্যই ডিভোটিদেরকে আরও স্ট্রং করার জন্য বয়লিং দ্য মিল্ক এই যে আমরা দেখতে পাই আমাদের অর্গানাইজেশনে নতুন নতুন লোকজন যুক্ত হচ্ছে আমাদের সাথে দ্যাট ইজ ভেরি গুড কিন্তু এক্সিস্টিং যারা আছে তারা যেন আরও ভালো ডিভোটি হয় সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য এই ধরনের বুক দরকার বয়লিং দ্য মিল্ক আমার দুটো ডিভোটি বিয়ে করে নিল মানেই যে সে গৃহস্থ জীবন যাপন করবে তাও নাও হতে পারে সে হয়তো চ্যান্টিং করে আর ক্লাস শোনে তার মানেই যে তার মধ্যে পুরো সেন্স ডেভেলপ করে গেছে সেরকম নয় আমাদের ডিভোটিরা অনেক সময় গৃহ মেধির মতো আচরণ করে তো সেই জন্যই মাতাজি এই কথাটা বলছেন ওয়ান্স ফেন অফারিং এ সেমিনার অন দিস টপিক এ পার্টিসিপেন্ট মেড দ্য ফলোইং কমেন্ট অ্যাকচুয়ালি উই আর নট ইভেন অন দ্য লেভেল অফ গৃহ মেধিস দে ডোন্ট গেট ডাইভোর্সড they may follow many many rules and regulations and may in general terms lead a pious life but our present level of commitment is even lower than that to bol jan ekjon devotee ekta seminar deyar shomoy bolche je amra actually grihomedhi level o porina tar thekeo lower level amader bolche at least grihomedhi ra ki kore je diye kore tar indriyo torpon korche ebong bhagwaner seba beshi korche na সামান্য পূর্ণ কর্ম করে তারা দান ধ্যান করে একসাথে মন্দির যায় হয়তো এগুলো হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ সময় তারা ইন্দ্রিয় তর্পণ করে গৃহ মেধিরা গৃহস্থ মানে কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড সোল কৃষ্ণের জন্যই আছে তারা গৃহস্থ আশ্রম তো বলছে আমরা গৃহ মেধিও নয় বলছি গৃহ মেধিরা অ্যাটলিস্ট আর যাই করুক ডিভোর্স দেয় না একে অপরকে আমরা তো কুকুর বেড়ালের মতো হয়ে গেছি যে আমার ভালো লাগছে আজকে একে ওর সাথে আছি কালকে ভালো লাগছে না তো বেরো গেট লস্ট ফ্রম মাই লাইফ ডাইভোর্স এই ডাইভোর্সের কোনো কনসেপ্ট ছিল না আমাদের বেদিকে যে ভগবান আমাকে যেটা দিয়েছে সেটা নিয়ে থাকতে হবে সেটা আমাকে বুঝতে হবে আমার কর্ম খারাপ হতে পারে সেটা নিয়ে থাকবো সেটা আমার পিউরিফিকেশন আমাকে মেনে নিতে হবে 
তো এই যে ডাইভোর্স ঠিক আছে খুব এক্সট্রিম কেসে আমরা সেটা করতে পারি কিন্তু সামান্য সামান্য জিনিসের জন্য ডাইভোর্স হয় আজকাল বিভিন্ন কারণের জন্য আমার সাথে মতের অমিল হচ্ছে না মানে মিল হচ্ছে না সামান্য কথা কাটাকাটি ঠিক আছে কাল থেকে আমরা সেপারেটেড থাকবো আমার ফিজিক্যাল ডিমান্ড পূর্ণ হচ্ছে না ঠিক আছে আমি আর থাকবো না এইগুলোর উপর বেশ হয়ে গেছি অ্যানিমালিস্টিক প্রপেন্সিটি দৈহিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না তো ডাইভোর্স সামান্য মতের অমিল হচ্ছে তো ডাইভোর্স সামান্য সামান্য ইস্যুতে হাজব্যান্ড হয়তো ওয়াইফকে একটা কিছু কথা বললো ওয়াইফ হয়তো হাজব্যান্ডকে একটা কিছু কথা বললো সে কথাটা আমার ভাল লাগলো না ডাইভোর্স এরকম লাইফ মানে হচ্ছে চয়েস আমার মানে বিয়ে যে আমরা যে আমাদের যে বেদিক কনসেপ্ট যে জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে মানে এটা বিধা তার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার কর্ম অনুসারে আমাকে পার্টনার দেওয়া হচ্ছে তো সেই জিনিসটাকে অ্যাকনোলেজ করছি না যেন এটা আমার চয়েস আমি যার সাথে খুশি থাকতে পারি আমি লিভ ইন রিলেশনশিপেও থাকতে পারি বিয়ে না করে আমার মর্জি মাই লাইফ মাই রুলস এই ধরনের যে সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে গৃহ মেদির থেকেও লো লেভেল দিস কমেন্ট মেড মি রিয়েলাইজ হাউ ইট ইন্ডিয়েড রিকোয়েস্ট এ ডিপ ট্রান্সফরমেশন অফ আওয়ার অ্যাটিটিউড ডিজায়ার্স এক্সপেকটেশন অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেস ভিজনস অ্যান্ড গোলস ইন অর্ডার টু শেপ আওয়ার ফ্যামিলি লাইফ ইন টু আশ্রম দেন দেয়ার উইল বি সার্টেনলি নো কোয়েশ্চেন অফ ডাইভোর্স তো মাতাজি বলছেন গৃহস্থ হওয়াটা অত সোজা নয় অত সোজা নয় অনেক কিছু আমাদেরকে বুঝতে হবে আর অন্তর থেকে একটা ডিপ ট্রান্সফরমেশন আসতে হবে গৃহ মেধি থেকে গৃহস্থ হয়ে উঠতে গেলে একটা ডিপ ট্রান্সফরমেশন আসতে হবে আমাদের এবং সেই ট্রান্সফরমেশনটা আসবে এই ধরনের স্ক্রিপ্ট আগে জানতে হবে আমাকে যে কি করতে হবে তারপরে করার প্রশ্ন আমি যদি নাই জানলাম তাহলে আমি কি করে কি করতে পারবো ওকে আওয়ার হাই ডিভোর্স রেট ইন ইসকন ক্লিয়ারলি ডেমনস্ট্রেট দ্যাট উই হ্যাভ সাম লার্নিং টু ডু অ্যান্ড ইট ইজ নট সারপ্রাইজিং আফটার অল উই আর এ ইয়াং সোসাইটি মোস্ট অফ আস কাম ফ্রম দ্য মন্ডেন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডস অ্যান্ড উই আর সারাউন্ডেড বাই মেটেরিয়ালিস্টিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ফ্যামিলি লাইফ তো মাতাজি বলছেন আমাদের ইসকনের মধ্যেও অনেক ডিভোর্ট ইসদের ডিভোর্স হচ্ছে তারাও এই ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে আসছে যা তোমাকে ভালো লাগছে না আমার চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে না আমার দৈহিক মানসিক ইমোশনাল নিড পূর্ণ হচ্ছে না আমি অন্যজনের সাথে থাকবো এইটা ভালো জিনিস নয় ভগবান আমাকে যেটা দিয়েছে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা উচিত এই প্রসঙ্গে একটা স্টোরি আমার মনে পড়ছে সিক্সথ ক্যান্ট ও শ্রীমদ ভাগবতম যদি আমি যখন আমরা পড়বো দেখতে পাবো যে সেখানে চিত্রকেতু মহারাজের স্টোরি রয়েছে চিত্রকেতু মহারাজের অনেক রানী ছিল কিন্তু কোন রানী তাকে সন্তান জন্ম দিতে পারছিলেন না তো এক সময় নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা মুনি সম্ভবত ওনারা আসেন তো চিত্রকেতু মহারাজ ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেন যে হে মুনিবর আমার সবই ঠিক আছে কিন্তু আমাকে কোন পুত্র সন্তান যেন হয় সেই বর প্রদান করুন তো মুনিরা তাকে বললেন যে আচ্ছা আপনি এটার পিছনে এত ছুটছেন কেন এত ট্রাই করছেন কেন আপনার এত রানী সবার সাথে আপনি ট্রাই করেছেন যে পুত্র সন্তান লাভ করার তবু হচ্ছে না মানে নিশ্চয়ই এটা আপনার কর্মে নেই তো যেটা আপনার কর্মে নেই সেটা আপনি মেনে নিচ্ছেন না কেন এত যেন চেষ্টা করছেন আপনার কোনো কর্ম আছে সেজন্য ভগবান আপনাকে সন্তান দিচ্ছে না তো বলছে না না তবু আর যদি একটু দেখতেন ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম করছে তো তখন মুনিরা বললেন ঠিক আছে আমি তোমাকে বর দিচ্ছি যে তোমার পুত্র সন্তান হবে হ্যাঁ একটা তিন যোগ্য অনুষ্ঠান করে একটা ফল দিলেন মানে এটা একজন রানীকে খাও সে গর্ভবতী হবে পুত্র সন্তান হবে কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি যে এই পুত্র সন্তান হবে হর্ষ শোক মানে সে তোমার হর্ষের কারণও হবে আনন্দের কারণও হবে এবং সে তোমার শোকের কারণও হবে তো সন্তান হবে এটা শুনেই তিনি আনন্দে লাফাচ্ছেন তিনি বলছেন ওসব হর্ষ শোক টর্ষ শোক বাদ দাও ওগুলো কোনো অসুবিধা নেই আনন্দ দুঃখের কারণ সে কি আর হবে হয়তো আমার একটু কথা শোনে মানে একটু অবাধ্য হবে নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো যা বটে বটে যেরকম ধরনের সন্তানই হোক সন্তান হলেই হবে আমার দিন দিন তাড়াতাড়ি দিন তো সেরকম ভাবে সেই ফল তিনি তার যে প্রিন্সিপাল কুইন তাকে খাইয়েছেন তিনি গর্ভবতী হয়েছেন সবাই বিশাল খুশি এবং রাজা রানী তারা তো সব আরও বেশি খুশি সন্তান হলো সন্তান হওয়ার পর বিশাল ধুম ধুমধুমার ব্যাপার একদম চারিদিকে ফেস্টিভ্যাল এখন কি হচ্ছে ওই সন্তানের প্রতি রাজা খুব আসক্ত অনেক দিন চেষ্টা করার পর এই সন্তান হয়েছে আর যে রানী সেই সন্তানের জন্ম দিয়েছে তার প্রতিও রাজা খুব আসক্ত হয়ে যাচ্ছে 
রাজার যে বাকি রানীরা ছিল তাদের প্রতি সময় দেওয়া কমিয়ে দিচ্ছে রাজা সব সময় এই সন্তান আর এই রানীর কাছেই আছে বাকি রানীরা বললো এটা কি হলো ওই রানীর তো বিশেষ কোনো কোয়ালিফিকেশন নেই ও যজ্ঞের ফলটা ওকে খাওয়ানো হয়েছে বলেও গর্ভবতী হয়েছে যজ্ঞের ফল আমাদেরকে খাওয়ালে আমরাও গর্ভবতী হতাম তো রাজা এরকম কেন করছে আমাদেরকে টাইম দিচ্ছে না কেন এটা তো ঠিক নয় তারা ক্রোধান্বিত হয়ে বিষ খাইয়ে ওই ছেলেটাকে মেরে দিল ঠিক আছে ছেলেটার যখন মৃত্যু হলো রাজা রানী যখন জানতে পারলো তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এরকম হয়ে গেল যে রানী তো ভগবানকে গালিগালাজ করছে যে তুমি একটা এরকম নির্দয় ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে তাকে গালিগালাজ করছেন রানী মানে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেলে মানুষ যা হয় বলছেন পিতা বেঁচে থাকতে পুত্রের মৃত্যু হচ্ছে এটা তোমার কি ধরনের সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন করে যাচ্ছেন তো এমত অবস্থায় নারদ মুনি আবার এলেন নারদ মুনি এসে বললেন যে আগেই তোমাকে বলা হয়েছিল এই যে পুত্র হর্ষ শোকের কারণ হবে তা এখন রাজা দেখছে যে হর্ষ হলো কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু শোকটা অনেক বেশি হয়ে গেল এটা অনেক ভালো ছিল যে আমার পুত্র সন্তান হয়নি সেই শোকটা ম্যানেজেবল কিন্তু অনেক দিন পর পুত্র সন্তান হয়ে তাকে যদি কেড়ে নেওয়া হয় তো সেই শোকটা গ্যার সহ্য করা যায় না তো নারদ মুনি ভাবলেন যে একে কিভাবে এই শোক থেকে বের করে আনবো নারদ মুনি ওই যে মৃত পুত্র সন্তানটি তাকে তার স্পেশাল পাওয়ার দিয়ে তার জীবন ফিরিয়ে আনলেন এবং সেই পুত্র সন্তানটি উঠে তখন তার জীবন ফিরে এসছে রাজা রানী তাকে আবার আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে যে এ বাবা বাছা ইত্যাদি করে তখন ওই পুত্র সন্তান বলছেন ওয়েট ফেট তোমরা কে দিয়ে তখন রাজা রানী বলছেন আমরা তোমার পিতা মাতা দিয়ে বলছি পিতা মাতা মানে তোমাদের সাথে আমাদের আমার সম্পর্ক নেই কিছু এক জন্মের ক্ষণিকের সম্পর্ক ছিল আমার কর্ম অনুসারে হয়ে গেছে আমাকে নেক্সট ডেস্টিনেশন যেতে দাও আমার পরবর্তী জন্মে আমার নতুন কেউ বাবা মা হবে তোমাদেরকে আমি চিনি না যখন নিজের পুত্রের মুখ থেকে এই কথাটা শুনল তখন রাজা রানীর জ্ঞান ফিরল যে ও অ্যাকচুয়ালি এটা তো ঠিক ও তো আমার সন্তান নয় ও প্রত্যেক জন্মে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন সেট অফ বাবা মা পায় এক জন্মের সম্পর্ক আমাদের তো এইটার প্রতি তার আমি এতটা মোহগ্রস্ত হয়ে যাওয়া তো ঠিক নয় তারপর তার সম্বিত ফিরল এবং বিভিন্ন বিষয় রয়েছে তো এখন এই যে পাস্ট টাইমটা যেটা হলো চিত্রকৃত মহারাজের সাথে এটার শাস্ত্র আমাদেরকে ভাগবত আমাদেরকে কি এখান থেকে সিদ্ধান্ত দিতে চাইছে যে তোমার কর্মে যেটা লেখা আছে পানিশমেন্ট যদি লেখা থাকে চুপচাপ সেটাকে গ্রহণ করতে হবে যদি ওইটার সাথে ছেড়খানি করতে চাই আমি যে না আমি এই পানিশমেন্টটা নেব না তাহলে আরও বড় পানিশমেন্ট পাবো ফর এক্সাম্পল তুমি স্কুলে কিছু অপরাধ করেছো হেডমাস্টার এসে তোমাকে ধরো ছড়িয়ে দিয়ে বলো হাত পাতো সেখানে আমি স্কেল দিয়ে মারবো আগেকার দিনে এরকম হতো আজকাল দিলে তো গায়ে টাচ করলে কোটে কেস হয়ে যাবে এবং সেই জন্যই সমাজেরই অবস্থা টিচার্সদের হাতে শাসন করার ক্ষমতা দেয়নি তো চুপচাপ আমি যদি সেই মারটা খেয়ে নি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি যদি সেখানে হেড স্যারের সাথে তর্ক করতে আরম্ভ করি তাহলে আমি আর বিশাল জোর মার খাবো ঠিক আছে তো ঠিক সেরকমই আমি কোনো আমার সাথে কোনো ইনজাস্টিস হচ্ছে না আমি নিশ্চয়ই কোনো জন্মে কোনো পাপ করেছি তারই ফল ভোগ করেছি এমন নয় যে আমি একদম খুব ধোয়া তুলসি পাতা আমার সাথে ভগবান ইচ্ছা করে খারাপ করছে এরকম কিছু নয় আমি কোনো না কোনো জন্মে পাপ করেছি তার ফল আমি পাচ্ছি আমার নিজের কর্মের ফল তাই আমার সাথে কোনো ইনজাস্টিস হচ্ছে না সেটা আমাকে বুঝতে হবে তো সেই জন্য যে পানিশমেন্টটা দিচ্ছে কৃষ্ণ সেটা চুপচাপ নিয়ে নেওয়া উচিত যদি দেখা যায় যে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার অনেক ডিফারেন্স রয়েছে কিন্তু ম্যানেজেবল মানে ফিজিক্যালি ভায়োলেন্স করছে খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে একদম ইন্টারালেবেল তখন আমি ডিভোর্সের কথা ভাবতে পারি কিন্তু যতক্ষণ আমি তার সাথে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারব সেই জিনিসটা করা উচিত এই কলিযুগের মানুষের মধ্যে টলারেন্স বা মানিয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা সেটা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই কারণে ডিভোর্স বাড়ছে এবং এই যে কৃষ্ণের দেওয়া জিনিসটা আমাকে যে আমার কর্ম গ্রহণ করতে হবে এই শাস্ত্র জ্ঞানটা মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে সেই জন্যই মাতাজি ডিভোর্স নিয়ে শুরু করেছেন প্রথমে যে আমাদের ইস্কনের মধ্যে অনেক ডিভোর্সদের ডিভোর্স দেখা যাচ্ছে সেটা ঠিক নয় আমরা যদি গৃহস্থ আশ্রম বলতে কি বোঝাই সেটা বুঝি তাহলে ডিভোর্স জিনিসটা আর হবে না মেনি অফ আস ইভেন কাম ফ্রম ভেরি ডিসফাংশনাল ব্রোকেন হোমস ওকে তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা স্মল নোট দিতে পারি ডাইভোর্স ইজ নট আ স্পিরিচুয়াল কালচার
ডিভোর্স টা কোনো স্পিরিচুয়াল কালচার নয় ঠিক আছে তো এরকম হতে পারে আমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি উই আর ক্যারিং মেনি মেন্টাল ইমপ্রেশনস অ্যান্ড কন্ডিশনিংস হুইচ আর ভেরি সাটেল অ্যান্ড ইয়েট সো ডিপলি ইনগ্রেন উইদ ইন আওয়ার হার্টস অ্যান্ড মাইন্ডস After all, we are product of our surroundings, our association and the massive materialistic propaganda which constantly bombards us and in influences our consciousness. So, we have a lot of people, a lot of background, we have a lot of people, we have a lot of people. So, this is the story of Maharaj, Sosto Skondo Srimad Bhagavata. So, Mataji said, we have a lot of background, a lot of family background. এবং এই জড় জগতে থাকাকালীন বিভিন্ন টিভি সিরিয়াল টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা ইউটিউব আমি কোনো একটা ভিডিও দেখছি সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিভিন্নভাবে এই যে জড় জাগতিক চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে প্রভাবিত করে তো এগুলোর প্রভাবিত হয়ে অনেক সময় আমরা আধ্যাত্মিক চেতনার দাগে ভুলে যাই এবং আমরা এই ধরনের জড় জাগতিক জড়বাদী ব্যক্তিদের মতো কাজ করে থাকি মোস্ট ডিভোর্ট ইজ ইন ইসকন এন্টার ম্যারিড লাইফ উইদাউট প্রিপারেশন they do not and they don't undergo any kind of training or education whatsoever and do not understand the importance of accepting guidance from those who are more experienced in navigating this important place of life amader iskono dekha jay mata ji basically iskone devotees der ke niye chintito ei boi ta tader jonno likha chen baki ra to bujhebei na ei jinish ta gurutwa ki ki bhe korte abar ki preparation lagbe baki der er rokom byapar bhe korbo biological process e milon hobe santan utpanno hobe bas hoye gelo abar ki তারা জানেই না যে বিয়ে কেন করতে হচ্ছে কৃষ্ণকে সেবা করার জন্য বিয়ে করছি কৃষ্ণকে সেবা করার জন্য আমি সন্তান উৎপাদন করছি বলম বল্লম চাহাম কাম রাগ বিবর্জিতা ধর্ম বিরুদ্ধ ভূতেশু কামস্মি ভরতর সভাম ভগবান গীতায় বলছেন যে ধর্ম অবিরুদ্ধ ভূতেশু কামস্মি ভরতর সভা গৃহস্থ আশ্রমে কেউ যদি ধার্মিক প্রিন্সিপালকে বজায় রেখে গর্ভদান সংস্কার ইত্যাদি সংস্কার করে সে একজন শুদ্ধ আত্মাকে ইনভাইট করে তার গর্ভের মধ্যে এবং কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে বৈষ্ণবদের কাছে ব্লেসিংস নিয়ে যদি সেই জিনিসটা করে তো সেটা হচ্ছে ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম এবং সেটা বলছে এত পবিত্র কৃষ্ণ বলছে আমি স্বয়ং এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি তো যাই হোক মাথাজি বলছেন ইসকনের বেশিরভাগ ডিভোটি এটা জানে না যে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার আগে কি প্রিপারেশনের দরকার হয় সেই জন্যই সেমিনারটা করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট However, entering household life in Krishna consciousness is a true challenge which requires internal work based on education, systematic training, ongoing guidance. As we will discover our mundane approach to family life which includes our expectations, desires, priorities, attitudes and visions has to be reshaped and gradually re-transformed. And that's why we have a lot of things that we have to do. We have to do a lot of things that Krishna সিস্টেমে আপ্রুভ নয় কিন্তু আমাদের আছে আমাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছে হতে পারে হয়তো আমি কিছুটা মডার্ন কনসেপ্টে বিশ্বাস করি হয়তো কেউ বিশ্বাস করে এরকম যেমন ফর এক্সাম্পল কেউ বিশ্বাস করে যে আমি যার সাথে গৃহস্থ আশ্রমে যাব আগে তার সাথে কিছুদিন থেকে দেখে নেওয়া উচিত আমার তো তার ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে লিভ ইন রিলেশনশিপটা লজিক্যাল কিছুদিন তার সাথে থেকে দেখব যে আমার ঠিক হচ্ছে কি না সমস্ত কিছু ইভেন আমি শারীরিক সম্পর্ক করেও দেখব যে সে আমাকে শারীরিক ভাবে সন্তুষ্ট করতে পারছে কিনা তো এইগুলো হচ্ছে বোগাস কালচার কুকুর বিড়ালের কালচার দিয়ে যদি আমার ট্রাই করে নেওয়ার পর যদি পছন্দ না হয় অন্য কাউকে ট্রাই করব দিস ইজ দি কালচার অফ এ প্রস্টিটিউট সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কিন্তু কারণ মনে হতে পারে যে এটা তো লজিক্যাল যার সাথে আমাকে সারা জীবন থাকতে হবে তাকে একবার আমি বাজিয়ে দেখে নেব না কিন্তু বাজিয়ে দেখার কিছু নেই এটা তোমার কর্ম অনুসারে তোমাকে যেটা দেওয়া হবে সেটা গ্রহণ করতে হবে তার আগে তুমি তোমার পিতা মাতাকে দিয়ে কোন একটা আমাদের বেদিক কালচার এটাই বলা হয় যে কোন একজন মাতাজি যখন গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করছে পিতা মাতার দায়িত্ব যে কে বর হবে তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে সে তার ভালো ক্যারেক্টার কি না ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করো খোঁজ খবর নাও এত কিছুর পরেও যদি দেখা যায় যে সে খারাপ পড়লো তোমার কপালে তারা তোমার বুঝতে হবে তোমার কপাল খারাপ বা কর্ম খারাপ সেটাকে নিয়ে বাঁচতে হবে কিন্তু তার সাথে থেকে শারীরিক সম্পর্ক করে তাকে বাজি দেখে নিয়ে পছন্দ না হলে অন্য কারোর সাথে শারীরিক সম্পর্ক দিস ইজ বোগাস দিস ইজ কুকুর বিড়ালের কালচার কিন্তু কারণ মনে হতে পারে এটা এটা নর্মাল স্বাভাবিক তো এটাই বলছে যে আমাদের অনেক নোশন থাকে অনেকের 
আমাদের সেই নকশনগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে চিন্তা ভাবনাগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে কৃষ্ণ কি বলছেন শাস্ত্র কি বলছে সেই অনুযায়ী আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোকে রিট্রান্সফর্ম করতে হবে হাউ ওয়েলস ক্যান সাচ ট্রান্সফরমেশন বি ইন্সপায়ার্ড অ্যান্ড গাইডেড ইন রাইট ডাইরেকশন ইফ নট বাই এডুকেশন অ্যান্ড সিস্টেমেটিক ট্রেনিং দিস ইজ আওয়ার ওনলি হোপ যদি শিক্ষা এবং সিস্টেমেটিক ট্রেনিং না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের সদস্যরা শিখবে কি করে তো এই যে মাতাজি বারবার বলছে ট্রেনিং ট্রেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য শাস্ত্রিক সাবজেক্টগুলোতে ট্রেনিং এর জন্য আমরা কোর্স করছি আর গৃহস্থ আশ্রম ইত্যাদি বৈষ্ণব টিকেট এগুলোর জন্য আমরা ট্রেনিং করব ট্রেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে না হলে ট্রেন না হলে আমাদের আর কোনো একজন সাধারণ ভক্তের বা ইভেন জড়বাদীর মতো কোনো ডিফারেন্স নেই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলোকে আমাদের নিতে হবে সেই জন্য আমরা বিভিন্ন মডিউলসে ডিভাইড করে আপনাদের সুবিধার জন্য সেগুলোকে প্রেজেন্ট করছি বিভিন্ন মডিউলস রয়েছে যে একদমই কিছু জানে না তার জন্য ফার্স্ট মডিউল সায়েন্স অফ সেলফ রিয়েলাইজেশন সেই মডিউলটা সম্বন্ধে জানো পরীক্ষা দাও তারপরে মুভ অন টু দ্য নেক্সট মডিউল ভক্তি যোগা যেখানে আমরা ল অফ কর্মা সম্বন্ধে শিখেছি মানব সেবা মাধব সেবা সম্বন্ধে শিখেছি কেন আমরা ছোট বয়স থেকে প্র্যাকটিস করব ভক্তি সেই সম্বন্ধে শিখেছি প্রকৃতির তিন গুণ সম্বন্ধে শিখেছি ইত্যাদি ভগবান কেন আমাদের পাপ কর্মের জন্য কি ভগবানও দায়ী এই ধরনের কোয়েশ্চেন শিখেছে এগুলো এটা হচ্ছে ভক্তি যোগা সেমিনার তারপরে দীক্ষার জন্য প্রভুপাদের বিভিন্ন শাস্ত্র গীতা ভাগবতম ভক্তির অসামেত সিন্ধু এগুলোর উপর আমাদের সেমিনার চলছে এসপি লয়ার ছিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমরা যে আমরা প্রত্যেক ডিভোডি যেন লয়ারের মতো হয় শাস্ত্র থেকে কোট করতে পারে তার জন্য একটা প্রোগ্রাম চলছে এসপি লয়ার্স বলে শ্রীমদ ভাগবতমে এত যে প্রেয়ার্স রয়েছে সেই প্রেয়ার্সগুলো কবে মুখস্থ হবে তো শ্রীমদ ভাগবতমে প্রেয়ার্স মুখস্থ করার জন্য একটা মডিউল চলছে এরকম বিভিন্ন মডিউলে ডিভাইড করা আছে আপনারা যারা সেই মডিউলগুলো ফলো করছেন কনগ্রাচুলেশন ভেরি গুড যারা ফলো করছেন না ইমিডিয়েটলি এটা ফলো করা স্টার্ট করুন প্রপার ট্রেনিং ছাড়া আমরা কিন্তু আমাদের এই অর্গানাইজেশনকে বাঁচাতে পারবো না অলরেডি বিভিন্ন ধরনের ইনসিডেন্ট আমরা শুনতে পাচ্ছি এগুলোর কারণ প্রপার ট্রেনিং এর অভাব প্রপার ট্রেনিং না নিয়ে বড় বড় পজিশনে পৌঁছে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমরা প্রবলেম করছি তো যদি এই মডেলগুলো সম্বন্ধে আপনারা না জানেন ট্রেনিং প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হন নিজেকে ট্রেন করতে হবে আমাদেরকে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হম ওকে সো সিস্টেমেটিক ট্রেনিং দরকার such transformation is a gradual process and may take many years even generations in order to arrive at a point where most devotees family life is an ashram a lifestyle fully conducive developing pure bhakti to bol je bartoman ki situation royeche bhaktoder moddheo beshir bhag bhaktoderi beshir bhag bhaktodero je jibon ta seta proper grihastha ashram noy seta kind of grihamedi ashram bola jete pare koyek jon khubi sincere devotees der ম্যারেড লাইফটা গৃহস্থ আশ্রম বলা যেতে পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগ গৃহস্থ দিনই ম্যারেড লাইফটা হচ্ছে গৃহ মেধি আশ্রম তো সেটাকে যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই দিয়ে আমরা যদি এরকম চাই যে ইস্কনের বেশিরভাগ ডিভোটিদেরই যে বিবাহী বৈবাহিক জীবন সেটা একটা গৃহস্থ আশ্রম হবে সেটার জন্য ট্রেনিং লাগবে টাইম লাগবে এক জেনারেশনে নাও হতে পারে হয়তো দেখা গেল যে ট্রেনিং চলতে থাকলো তিন চার জেনারেশন পর দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন অনেকটা সুধরেছে প্রত্যেকটা ডিভোটি বিয়ের আগে যদি এই রকম সেমিনার অ্যাটেন্ড করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে গৃহস্থ আশ্রমে থাকাকালীন সে যদি কাউন্সিলারের সাথে নিয়মিতভাবে টাচে থাকে এবং আপডেট দেয় যে আমরা গৃহস্থ আশ্রমে থেকে এই সেবা করছি এই বই পড়ছি শাস্ত্র পড়ছি তবে সেটা গৃহস্থ আশ্রমে পরিণত হয় তো এটার জন্য ট্রেনিং লাগবে মাল্টিপল জেনারেশনও লেগে যেতে পারে উই আর অনলি নাও এম্বার্কিং অন দিস গ্র্যাজুয়াল ট্রান্সফরমেশনাল জার্নি উইদ ইন আওয়ার সোসাইটি অফ ডিভোটিস The first step in this direction is to clearly understand and accept Krishna's recommendation in regards to entering family life. So, first of all, we have to start the society of our society. We have to start the training of the people who are already devoted, who respect Krishna, 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 তো এরা কি করছে দেখি তখন তারা অটোমেটিক্যালি ইন্সপায়ার্ড হবে তো এটার প্রথম স্টেপ হচ্ছে কৃষ্ণ গৃহস্থ আশ্রম সম্বন্ধে কি বলেছেন আমাদেরকে সেটাকে বোঝা হুম ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে কৃষ্ণের যে রেকমেন্ডেশন সেটাকে বোঝা তো গৃহস্থ আশ্রম বানানোর জন্য 
মানে আশ্রম বানানোর প্রথম ধাপ কি কৃষ্ণের রেকমেন্ডেশন গুলো বা কৃষ্ণের উপদেশ এই সম্বন্ধে সাজেশনস উপদেশগুলিকে জানা আগে জানতে হবে শাস্ত্র পড়ে গীতা ভাগবতম পড়ে কৃষ্ণ কিভাবে চাইছেন আমরা গৃহস্থ আশ্রম পালন করি সেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ থ্রু আউট দিস বুক উই উইল কাম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য মাইন্ড সেট অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ টু গৃহস্থ আশ্রম ইজ ভেরি ডিফারেন্ট দ্যান মান্ডেল লাইফ ইফ ইউ মেনটেন আ মেটেরিয়াল মাইন্ড সেট অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ ফ্যামিলি লাইফ ইট উইল বি ডিফিকাল্ট টু মোল্ড ইন্টু অ্যান আশ্রম তো বলছে আমরা যদি সেই জড়বাদী চিন্তাটাকে মেনটেন করি আমি যদি বলি আমার যে জড় চিন্তা ভাবনা আছে সেটাকে ধরে আঁকলে বেঁচে থাকবো তাহলে কিন্তু আমাদের গৃহস্থ জীবনকে আশ্রম বানানো খুব ডিফিকাল্ট তাহলে আমাদেরকে আমাদের জড় চিন্তাটা ছাড়তে হবে কৃষ্ণের চিন্তাটাকে গ্রহণ করতে হবে ঠিক আছে তো জড় চিন্তা ত্যাগ কৃষ্ণের চিন্তা গ্রহণ বা আরো বেটার জড় চেতনা মানে জড়বাদী চিন্তা না বলে চেতনা মানে মেটেরিয়াল যে কনসিয়াসনেস আমাদের সেইটা বাদ দিয়ে কৃষ্ণ চেতনাকে গ্রহণ করতে হবে কৃষ্ণ চেতনাকে গ্রহণ করতে হবে মানে আমি যদি বলি সব জেনে গেছি তাহলে মুশকিল আমাকে বুঝতে বুঝতে হবে আমি কিছুই জানি নাই কৃষ্ণ কি বলছে সেটা স্ক্র্যাচ থেকে শুনব ইন আর্লি ডেজ অফ ইসকন দ্য টাইম ওয়াজ নট রাইট ফর সাচ সাটল ফাইন টিউনিং অফ আওয়ার ডিভোশনাল প্র্যাকটিস ইট ওয়াজ দি ফেজ অফ পায়োনিয়ার ওয়ার্ক ওয়ের উই ফোকাসড অন স্প্রেডিং দি নলেজ অফ ভগবদ গীতা চ্যান্টিং হোলি নেম ছিল প্রভুপাদ গ্লোরিজ ফলোড বাই সেকেন্ড ফেজ অফ গেটিং এস্টাবলিশ we worked hard to secure temples farms restaurants schools and preaching centers now is the time for the third phase in the growth of our movement where we have to train and educate our devotees uh, in precisely how to live according to the philosophy and apply it in our daily lives to mata ji bolchen iskoner jokhon prothom dike iskon society shuru hoye chilo tokhon ei jinish ta kora difficult tokhon amader nijederi thik chilo na tokhon mandir gulo ke thik thak মেনটেন করা কোনো মন্দিরে ফান্ড কমে যাচ্ছে কোনো মন্দিরে হয়তো যে ব্রহ্মচারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে হয়তো অন্য কোনো ভক্তি লাইন ছেড়ে দিল তো অনেক আনস্টেবল ছিল ইসকন প্রথম দিকে তো প্রথম দিকে আমাদের কাজ ছিল যে ভগবদ গীতা ডিস্ট্রিবিউট করো হোলি নেম ডিস্ট্রিবিউট করো এবং মন্দিরগুলোকে ঠিকঠাক মেনটেন যেন হয় আমাদের প্রচার সেগুলোর উপর ফোকাস করেছি এখন আমাদের সোসাইটিতে একটা স্ট্রাকচার চলে এসছে এবং এটা একটা ভালো পজিশনে পৌঁছে গেছে একটা অর্গানাইজেশন হয়েছে সুন্দর বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের টেম্পেল আছে এমন নয় যে টেম্পেলটা কালকে উঠেও যেতে পারে এরকম একটা ডাউট হচ্ছে সেরকম নয় হ্যাঁ কিছু কিছু ডিসক্রিপেন্সি থাকবেই সেগুলোকে আমরা যদি ওভারলুক করি ওভারঅল সিস্টেমটা চলছে ঠিকঠাকই তো এখন মোটামুটি যখন যদি আমরা যেহেতু স্টেবেল সেই জন্য আমরা এই ব্যাপারটাতে ফোকাস করতে পারি যে আমাদের যে ইন্টারনাল ডিভোটিস তাদের গৃহস্থ জীবনটা যেন একটা আশ্রমে পরিণত হয় টু লার্ন আওয়ার ফিলোসফি অ্যান্ড রিপিট ইট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন আওয়ার স্পিরিচুয়াল এডুকেশন তো প্রথম স্টেপ আমরা যেটা দেখলাম যে জানতে হয় আমাদেরকে হোয়েন বি রিসিভ সম্বন্ধ দ্য জ্ঞান দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হু আই এম হু কৃষ্ণ ইজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ইজ অল অ্যাবাউট তো প্রথমে হচ্ছে আমাদেরকে সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে জানতে হবে যেটার কথা বলা হলো কৃষ্ণকে জানা কৃষ্ণের সিস্টেমকে জানা সেটাকে মাথাজি বলছে সম্বন্ধ জ্ঞান কৃষ্ণ কি বলেছে সেটাকে জানতে হয় কৃষ্ণ হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ মেটেরিয়াল লাইফ মানে আমি কে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি কৃষ্ণকে কৃষ্ণের সাথে আমার সম্পর্ক কি আমার কি করণীয় সেগুলো জানাটা হচ্ছে সম্বন্ধ জ্ঞান জেনে সেই কাজটা করা হচ্ছে অভিধেয় জ্ঞান ঠিক আছে জানাটা হচ্ছে সম্বন্ধ জ্ঞান জেনে সেই কাজটা হচ্ছে অভিদেব এবং সেটা করার পর আমি যেটা লাভ করেছি সেটা হচ্ছে প্রয়োজন সম্বন্ধ অভিদেব প্রয়োজন আমরা আগে আলোচনা করেছি 
such culture education will give us insight that our Vaishnava culture in Krishna's system, which he gives us to establish stability and harmony in our lives, so we can develop our relationship with him. It will empower our devotees to make conscious choice in deciding how much of each culture they want to invite into their lives. So, Krishna Shastra Madhana Amadir Ke Shekhache Che Amadir Shati Krishna Shampur Kota Ke Kibhaave Amra Aro Deep Banate Pari. So, Seita Jene Amra Krishna Aro Kasa Kache Jete Pari. Ebon Ehi Dharoner Je Culture Seta Beshi Kore Amadir Jeevanar Madhya Anta Hale. If this education is not offered, devotees may go with the flow and accept all kinds of modern trends, seeing them as progressive and cool, not realizing that they promote the opposite worldview of what we want to cultivate as Vaishnavas. Jodi Amade Shastra Gyan Natha Ke Bajare Ja Cholche TV Advertisement, YouTube Ads, YouTube Shorts, Eglo Te Amade Ke Ja Dekhabe, Amara Monekar Go Etai Modernity, Eglo Kolle Amara Cool Habo, Jaman Amade Example Dilam, Live in Culture, Ekhon Monekar Ekhu Cool, Seta, Eglo America Te Kore Thakke, India Te Thakke Jara Live in Kore Che, They Are Very Cool, but the Taraj beast her kit a pulling of the chess at other Buddha. The Bushno culture the camera Surajachi, Krishna system the Surajachi. We may encounter the danger of watering down the process of Krishna consciousness, and our spiritual strength may weaken or may be completely lost. In this way, we can understand that a Vishnava society cannot sustain itself without cultural education. So Sastro Gan could be important. Sastro Gan Judi Nathake, another Bushno society to the Parana. Tai Prutham Dhapoche Sammandu Gyan Jano Shastrapur. Once we introduce this crucial systematic education and training to our young generation who are just beginning their spiritual journey, then they can gradually move closer to a family life which is arranged as an ashram. And when their children have children from generation to generation, they will gradually transform their homes into a household life based on spiritual values and worldviews. So, if you have a training, you can get a training. 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 You can in putting too much emphasis on making more and more devotees rather than thoroughly training those who are already recruited. And he gave the famous analogy of boiling the milk in a letter to Rupanuga. Thus, on 9th May 1972. So, when Prabhupada was very interested in this topic, he was very interested in this topic, but he was proper training. So, again, boiling the milk is very important. Boiling the milk. Existing devotees there get trained Kurtar. The Prabhupada say letter Rupanuga Volchan. Now I want that we shall concentrate on making our devotees Krishna conscious and ourselves become in Krishna conscious and not be so much concerned with expanding ourselves widely but without any spiritual content. Just like boiling the milk, it becomes thicker and sweeter. Now do like that, boil the milk. Unisho Bahatu Sali Prabhupada Boladi Kachan boil the milk. Prabhupada Bhaj and Beshi Badi Alabne Nijaraga stronghold. Amar Jodi Bhitta Kuna building at Bhitta Week Hyat Arupurami Pastala Shotala Shatkala Chapija at then collapse for it. So she don't internal devotees that get trained for a important. Even she Padan Konushur and Kore Shila Prabhupada even even a senior devotees there. He is almost a training program arranged for a hotch. Another community. <clears throat> in the same year, Srila Prabhupada cautioned Hamsudu Das in a letter on 22nd June with a similar instruction. Prabhupada, Unishabhatu Sale Hamsudu Das Kyo, similar letter. Now we have got so many students. So, <clears throat> boil the milk, Kyo, Srila Prabhupada. Now we have got so many students and so many temples, but I am fearful that if we expand too much in this way, we shall become weakened and gradually the whole thing will become lost. Just like the milk, when 
we may thin it more and more with water for cheating the customer but in the end it will cease to be any longer milk better to boil the milk now very vigorously and make it thick and sweet that is the best process so let us concentrate on training our devotees very thoroughly in the knowledge of krishna consciousness from our books prabhupad bolchen ami eta byapare chintito je amra jodi erokom bariye jai notun sodosyo tahole ki hobe dudhe jol mishanor moto dudhe jodi mane jodi ek cup dudhe 1 liter jol mishi di tahole seta ke ar dudh wala jay na seta ke jol hi bolte hobe amader ke right to shei jonno prabhupad bolchen so let us concentrate on training our devotees very thoroughly in the knowledge of krishna consciousness from our books to bar bar amra ei jinish ta dekhte pachi training 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 prabhupad theke arambho kore devaku mata theke arambho kore training er kotha hocche based on scriptures books scriptures from tales by discussing always in many ways instruct them in the right positions similarly damodar das ke prabhupad director literally likhe jan similar vision so far your management of different centers in eastern zone i have already advised rupanuga to do the needful if there is waste then you can merge various centers you can thin milk by adding water and you can make it thick by boiling now it is the time for us to begin the boiling process now you know everything how to be vishnu brahman now you <clears throat> must practice these things and the whole thing will be a show only better to develop the small number of devotees we have <coughs> make them truly krishna conscious boys and girls and then go on getting many followers who do not understand and practice real principles better one moons than many stars same thing is prabhupad bolche boiling the bill ebong prabhupad bolche better one moon eto khub important better one moon than many stars মানে সহস্র তারার থেকে একটি চাঁদ ভালো মানে আমাদের এক হাজার জন ডিভোটি আছে একটু একটু কৃষ্ণা কনসাস তার থেকে একটি পিওর ডিভোটি আছে সেটি ভালো ঠিক আছে ইন দিস লেটার শিলা প্রভুপাত ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস দ্য নিড ফর সেকেন্ড সাউন্ড ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন হাউ টু প্র্যাকটিক্যালি লিভ অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার বৈষ্ণব ফিলোসফি অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ইট ইন আওয়ার ডেলি লাইফ ইন অর্ডার টু ফেসিলিটেট সাচ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং আই মেড হাম্বল অ্যাটেম্প ইন দিস ডাইরেকশন ইন দ্য ইয়ার by establishing the institute for spiritual culture it offers various courses aimed at this very objective to give devotees deep insights on how to practically live our world view and shila prabhupad's teachings to shila prabhupad the training program er kotha bolchen bar bar to mata ji bolchen shei karone ami ekta institute toiri korechi institute for spiritual culture ebong sei institute er torof theke ei somosto boi gulo beroche mata ji this book is the first volume on the topic family life as a ashram focusing exclusively on how to enter married life according to krishna's culture and recommendation we make many mistakes in this arena and as a result create cumbersome conditions and endless miseries for ourselves therefore i would like to dedicate a whole book on this topic in order to bring attention and importance to the fact that grihastha ashram brings uh, with how we enter it this is where we have to start if we desire to firmly establish family life as an ashram within our iskon society তো বলছে যে গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে যে দুটো গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে অনেকগুলো বই আছে আর কি তার ফার্স্ট ভলিউম হচ্ছে এটা যে কি করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে হয় নেক্সট হচ্ছে প্রবেশ করে যাওয়ার পর কি করতে হয় তারপর থার্ড বুক হবে যে সন্তানকে কিভাবে মানুষ করতে হয় তো বলছেন সেই জন্য আমি পুরো বই লিখছি কারণ গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার আগেই যদি আমরা এই জিনিসগুলো ফলো করি বা গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছি বেশি দিন হয়নি তাহলে অনেক আমরা ভুল শুধরাতে পারি আর এই ভুলগুলো যদি রয়ে যায় আমাদের গৃহস্থ জীবনটা কিন্তু দুর্বিষহ হয়ে যাবে কারণ কৃষ্ণের অনুমোদন আমরা ফলো করছি না কষ্ট পাব উই উইল ডিসকভার দ্য ভাস্ট ডিফারেন্স ইন অ্যাপ্রোচিং ফ্যামিলি লাইফ উইথ মেটেরিয়াল মাইন্ডসেট অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল পার্সপেকটিভ দ্য থিম অফ এন্টারিং ফ্যামিলি লাইফ ইন আ মেটেরিয়ালিস্টিক কালচার ভার্সেস স্পিরিচুয়াল কালচার উইল অ্যাকোম্পানি আস থ্রু আউট দিস এন্টায়ার বুক ব্রিঙ্গিং টু লাইট হাউ ড্রামাটিক্যালি অপোজিট দিস টু কালচার সার ইন দিস ওয়ে উই ক্যান আইডেন্টিফাই মান্ডেন কন্ডিশনিং and receive both inspiration and clear direction 
on the internal work necessary to move forward with the transformational process of Krishna consciousness is meant to bring about. So, this boy that thinks he can do entering Grihastha life. I mean, shorter likchi entering Grihastha life book. इतने तकी की की सीखी हैं हमरा फर्स्ट होते हैं जे जोड़ोबादी ग्रीहों में थी और आध्यात्मोबादी ग्रीहोस्तो मतलब मैट्रियलिस्टिक फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल फैमिली लाइफ एर मध्य जो पार्थक्य भलोक बुझते ठीक है एवं मंडेन कंडिशनिंग एंड रिसीव बोथ इन्सपिरेशन एंड क्लियर डायरेक्शन मैंने अनुप्रेरणा लाभ करब कृष्ण सिसटेम के फलो कर फाउंडेशन टू दिस प्रेजेंटेशन as it gives us insights into the nature qualities and roles of a man and women not only in regards to married life but in all social dealings with each other how the feminine energy is meant to power uh, the power of inspiration to man man and women are meant to complement each other perfectly to mata ji etar age prothom je boi mata ji spiritual culture setar bapare bolchen to bolche spiritual culture eta foundation dai amader ke jeta विषय बोले जे पुरुष एवं नारी चरित्र कम एवं इन जेनरल पुरुष और नारी चरित्रा कम कृष्ण तक कि बनिए तर क्ज की भावे फेमिन एनार्जी मान नार शक्ति पुरुष के सहाज्य करते सब आज तो यहाँ जेनरलि वैष्णवी ट्रेनिंग प्रोग्राम अंतर्गत शुभश्री ए बेपार क्लस नहीं तो यार एक प्लेलिस्ट आ अवश्य प्रभुजीरा सुनते प्रभुजी सम्बन्ध लेखा कि बोटा काभार करार पर एंटारिंग गृहस्थ लाइफ शुरू करार मत टाइम नहीं कारण फील कर लम आर्जेंट से डायरेक्टलि स्टार्ट कर दिलम को जगह तो खूब एक असुविधा है ना बुझद बोट चिंता नहीं तब देव कुमार जी प्रत्येक बी जान पढ़ी को ना को टाइम से मेक्सर करते हैं एट पढ़ी एटर पर फोकस करते These two volumes, Entering Grihastha Ashram and Family Life as an Ashram: Secrets of Success, will also help set the foundation for the topic of raising children in Krishna consciousness. Unless we are able to create the culture of devotional life within our home, it will be difficult to raise children with spiritual focus in life. We may not succeed in factual, uh, factually planting the seed of bhakti within our hearts and guiding them towards Krishna. So Grihastha Ashram is about eight to twelve. আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে সিরিজটা কি এন্টারিং গৃহস্থা লাইফ গৃহস্থা লাইফ শুরু করার পূর্বে তারপরে নেক্সট হচ্ছে যে গৃহস্থা লাইফ অ্যাজ এন আশ্রম গৃহস্থা লাইফ অ্যাজ এন আশ্রম মানে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে যাওয়ার পর আমাদের কি কর্তব্য তারপরে হচ্ছে রেজিং চিলড্রেন ইন কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস তো এই তিনটে অর্ডার রয়েছে এগুলো ফুল ফর্মে লিখে নেবে তোমরা পরে কিন্তু আমি শর্ট ফর্মে লিখলাম নাহলে হয়তো পরবর্তীকালে বুঝতে পারবে না তো এই তিনটে জিনিস গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে তিনটে বই হচ্ছে সিরিজ এখন আমরা এন্টারিং গৃহস্থ লাইফ নিয়ে আলোচনা করছি তো মাতাজি বলছেন এন্টারিং গৃহস্থ লাইফ আর এই যে গৃহস্থ লাইফ অ্যাজ এন আশ্রম এই দুটো বই কি করবে আমাদের ঘরটাকে একটা আশ্রম বানাতে সাহায্য করবে মানে ঘরে যেন স্পিরিচুয়াল অ্যাটমসফিয়ার থাকে एर पर जो सन्तान आसे हमारे जीवने से सन्तान देखते पा जो बाबा माँ जथेष कृष्ण कन्सियस कारण सन्तान के जोटा बोले बोके शेखाना जाए तरह बसि सतान शेखे देखे 
তাহলে আগে বাবা মাকে সুধারতে হবে তারা গৃহ মেধি থেকে আগে তাদেরকে গৃহস্থ হতে হবে সেইটাই প্রথম দুটো বই করবে তারপর বাবা মাকে দেখে অটোমেটিক্যালি সন্তান ইন্সপায়ার্ড হয়ে যাবে তো সেই জন্য ইজিএল ব্রুকে আমরা এটাও দেখব যে কিভাবে বৈবাহিক জীবনকে আশ্রম বানানো যায় সেটা আমরা শিখব এবং গৃহস্থ লাইফ অ্যাজ আশ্রম সেকেন্ড বইও শিখব ইট মে বি ডিফিকাল্ট ওকে উই মে নট সাকসিড ফ্যাকচুয়ালি ওকে নাও ইট ইজ ইট ইজ রেদার রেয়ার টু ফাইন্ড ফ্যামিলিস উই হ্যাভ কালটিভেটেড এ ট্রু আশ্রম মুড ইন দেয়ার হোমস কনস্টিউয়ারলি গিভিং ম্যারেড লাইফ এ ব্যাড রেপুটেশন ডিভোট ইজ রিসিভ দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ফ্যামিলি লাইফ ইজ এ বিগ ইম্পেডিমেন্ট অন দি পথ অফ স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রেস দে ক্যান রেয়ারলি ফাইন্ড ইন্সপায়ারিং এক্সাম্পলস অ্যান্ড দাস দে টেক টু মায়া এ ডাউন ফল ফ্রম দি স্পিরিচুয়াল পাথ হাউ এভার অ্যাজ উই মে ডিসকভার ইন দিস বুক দ্য গৃহস্থ আশ্রম আ ভেরি কন্ডিউসিভ অ্যান্ড সেফ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন হুইচ টু মেক স্পিরিচুয়াল অ্যাডভান্সমেন্ট তো মাতাজি বলছেন অনেকেই গৃহস্থ লাইফটা কিভাবে কাটাতে হয় সেই সম্বন্ধে জানে না উল্টো পাল্টা ভাবে নিজেদের মতো করে গৃহস্থ লাইফ কাটাই দিয়ে বলে যে আরে কি করব গৃহস্থ হয়ে গেছি আর ভক্তি হয় আমাদের কত রকম রেসপন্সিবিলিটি এই গৃহস্থ জীবনে থেকে ভক্তি করা সম্ভব নয় আমরা কি আর ব্রহ্মচারী যে ভালো করে ভক্তি করতে পারবো এরকম উল্টো পাল্টা কথা বলে কারণ তারা জানে না গৃহস্থ লাইফে থেকেই ভক্তি কিভাবে করতে হয় সেই ট্রেনিংটা পায়নি দিয়ে তারা প্রচার করতে আরম্ভ করে গৃহস্থ লাইফটা ভালো নয় ভক্তি করতে গেলে গৃহস্থ হয় না ব্রহ্মচারী থাকো ভালো এরকম শুরু করে দেয় তার কারণ হচ্ছে তারা জানে না গৃহস্থ লাইফে থেকে কি করে ভক্তি করতে হয় হাওয়েভার অ্যাজ উই মে ডিসকভার ইন দিস বুক গৃহস্থ আশ্রম ইজ এ ভেরি কন্ডিউসিভ অ্যান্ড সেফার অ্যারেঞ্জমেন্ট ওকে সেফার অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে মাতাজি বলছেন গৃহস্থ আশ্রমটাই বেশিরভাগ লোকজনের নেওয়া উচিত দুমদাম হটকারী করে ব্রহ্মচারী হয়ে যাওয়া উচিত নয় খুব সাফার করতে হবে পরে গৃহস্থ আশ্রম সেফ ইভেন ইফ কোনোদিন আমার হৃদয়ে কাম বাসনা জাগরিত হয় আমার ফল ডাউন হবে না আমি গৃহস্থ আশ্রমের মধ্যে থেকে একটা শাস্ত্রের মধ্যে থেকে আমি আমার কাম বাসনাকে স্যাটিসফাই করতে পারবো এবং কৃষ্ণকে সার্ভ করতে পারবো এন্টারিং দিস আশ্রম কনস্টিটিউ স্টেপ বাই স্টেপ নট এ স্টেপ ডাউন উই ইনক্রিজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড আর গিভেন এ লিটিল মোর ইন্ডিপেন্ডেন্স and it is in our hands to use it in the right way to grihastha ashram e kichuta amader ke sadhinata dewa thake brahmachari ashram e onek strict rules and regulations to amra jodi oto strict palon korte na pari kichuta tomar hate thake jemon ei je class gulo hocche tomader hate ache je ami zoom er join korbo ki korbo na keu tomake jor kore join korate parbe na sei sei independence tomar ache কিন্তু ব্রহ্মচারী আশ্রম এরকম হতে পারে যে ক্লাসে না জয়েন করলে তার পানিশমেন্ট আছে তো তুমি কেন আজকে ক্লাস মিস করেছিলে তো ওটা আরও স্ট্রিক্টার আশ্রম তো গৃহস্থ আশ্রমে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে মোস্ট অফ আর প্রিভিয়াস আচারিয়াস ওয়ের গৃহস্থ প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এরা গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে অদ্বৈত আচার্য লর্ড নিত্যানন্দ এরা সবাই গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন তো কী করে এটা হতে পারে যে গৃহস্থ আশ্রমে থেকে ভক্তি সম্ভব নয় অদ্বৈত আচার্য গৃহস্থ আশ্রমে থেকে কীভাবে মহাপ্রভুকে সেবা করেছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য কিভাবে সেবা করেছিলেন দেখতে পাবো এক্সাম্পল আওয়ার প্রবলেম ইজ দ্যাট উই আর নট দেয়ার ইয়েট প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং উই হার্ডলি ইভেন নো হোয়াট ইট মিনস তো এটার কারণ হচ্ছে আমরা সেই স্তরে এখনো পৌঁছাতে পারিনি আর সেই স্তরে পৌঁছানো তো দূরের কথা আমরা জানি না ওই স্তরটা মানে কি বোঝায় আমাদের নলেজটাই নেই সেই জন্য মাতাজি বারবার বলছেন ফার্স্ট স্টেপ ইজ নলেজ প্রথম স্টেপ হচ্ছে নলেজ জানতে হবে মে দিস বুক গিভ ইন্সপিরেশন টু ইস রিডার্স Uh, to endeavor for ideal family life by approaching it with krishna conscious mindset and attitude may it increase the respect and credibility that this important ashram justly deserves to boi ta pore mata ji boljen ami chai sobai bujuk je grihastha ashram kharap noy grihastha ashram e thekeo kibhabe bhakti kora jay sei jinish ta bujuk ebong grihastha ashram sobai jeno bhalo kore palon kore on another note for the purpose of a well fall, uh, flowing style i have sometimes chosen to use the word he rather than they when in fact i am referring to both genders kindly understand that my use of he is not always mean to gender related designation but should include both genders wherever appropriate so it is a modern there to be atel tader jonne onek shomoy mane last e ki bolen mata ji onek shomoy amra ki kori je অনেক সময় আমরা হি ইউজ করি ইংলিশে 
কিন্তু আমরা দুটোকেই বোঝাই দুজনকেই বোঝাই যেমন ধরো আমি যদি বলি যে হি ওয়াজ গেটিং টর্চার ইন দ্যাট সিচুয়েশন হোয়াট হি উইল ডু মানে তার উপর অত্যাচার হচ্ছিল সেই সিচুয়েশনে সে কি করবে দিয়ে ধরো একটা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দিচ্ছি আমি ধরো সাধুদের সম্বন্ধে বলছি তিতিক সভা কারুণিকা সপ্তাহ শিপ্তা তিরস্কেতা বিপ্রলব্ধা সপ্তাহ শিপ্তা হাতা আপি নৈশ তৎ প্রতি কুরবন্তি তৎ ভক্তা প্রভাবী ধরো এটা ভাগবতের ভার্স যে ডিভোর্টিসদেরকে টর্চার করা হলো তাদেরকে তাদের তারা তাদের যে সাধু নেচারটা সেটা কখনো হারাবে না তা আমি যদি বলি যে ইন দ্যাট সিচুয়েশন হোয়াট হি উইল ডু সেই সিচুয়েশনে সেই কি করবে তাকে টর্চার করা হচ্ছে তো এটার মানে শুধু নয় যে শুধু পুরুষ ডিভোটিরাই এই ধরনের এটার মানে হচ্ছে বোথ পুরুষ এবং নারী ডিভোটিসদের নেচারই হচ্ছে যে তাদের সাধু নেচারটা তারা কখনো হারাবে না যে কোনো সিচুয়েশনে তো হি মানে ট্রেডিশনালি ইংলিশে এটা বোঝায় যে হি আর সি দুজনেই কিন্তু এখন বর্তমানে জেন্ডার স্পেসিফিক বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হচ্ছে তো তারা বলে যে ইউএসও তো খুব বেশি প্রোনাউন্স নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট আগে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি প্রোনাউন ইউজ করব তোমাকে হি না হিম অনেকে আছে ছেলে কিন্তু সে প্রেফার করে যে আমাকে সি বলে ডাকো কেউ আছে কেউ কেউ প্রেফার করে আমাকে দে বলে ডাকো হি বা সি নয় এরকম অনেক রকম কনসেপ্ট রয়েছে যাই হোক তোমরা যদি সেটা সম্বন্ধে না জানো তার মানে অতটা পাশ্চাত্য আইডিয়া প্রবেশ করেনি এখনো তোমাদের মধ্যে সেটা ভালো জিনিস তো যাই হোক অনেক রকম ব্যাপার আছে এগুলো নিয়ে অনেক আতলামি রয়েছে তো বিষয়টা হচ্ছে মাতাজি বলছে সেই সেই সব ফ্যাক্টার এখানে নিয়ে চলে এসো না আমি হি মানে হি সি দুজনকেই বুঝাচ্ছি ওকে তো আমরা ইন্ট্রোডাকশানটা কমপ্লিট করলাম আজকে ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমরা শুরু করবো নেক্সট দিন যেটা হচ্ছে আওয়ার সার্চ ফর লাভ তো ইন্ট্রোডাকশানে একটাই কথা যদি ঘুরে ফিরে আসে যদি আমরা বলি কি শিখলাম আজকে মাতাজি বলছেন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার আগে তুমি জানো যে কৃষ্ণ কিভাবে বলেছেন গৃহস্থাশ্রমে থাকতে এবং তার জন্যে ট্রেনিং দরকার জানা এবং ট্রেনিং এই দুটো হচ্ছে আজকের এসেন্স ওকে তো উইথ দ্যাট ইন্ট্রোডাকশন আমরা যাব চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সকলকে অনেক ধন্যবাদ পেশেন্টলি এটাতে পার্টিসিপেট করার জন্য এই সিরিজ কন্টিনিউ হতে থাকবে তো আমি কিছু শুনতে যাই যদি কারোর কোনো কোয়েশন থাকে বা কোনো রিয়েলাইজেশন থাকে বা কি এটা হেল্পফুল হচ্ছে কি না অ্যাপ্রোচটা সেরকম তো সেটা যারা বলতে চাও রেজেন্ট করতে পারো শ্যামহরি পদ প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ এক্সিলেন্ট প্রভু অসাধারণ সুন্দর খুব সময় উপযোগী এবং এবং আমরা যে মানে অ্যাক্সিলারেটেড গতিতে আমরা যে পতনের দিকে যাচ্ছি তার থেকে বাঁচাবার জন্য আপনার যে এই সাধু প্রচেষ্টা এই মাতাজিকে আশ্রয় করে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এক কথা এক্সিলেন্ট আমারও খুব কাজে লাগছে প্রভু কেননা সংসার জীবনে তো আমি শেষ প্রান্তে আমি অনেক কিছু জানি না এখন অনেক জায়গায় বাকি আছে আমি বুঝতে পারি সেগুলো তো এক্ষেত্রে আশা করি যে কদিন বেঁচে থাকবো সে কদিন অন্তত শিখতে পারবো একটু আগে বলছিলেন আমি এটা আমিও বুঝি মানি এক জেনারেশন হবে না অনেক জেনারেশন লাগতে পারে তো আমিও নিশ্চয়ই লাভবান নেব আর সকলে তো হবে না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভু শ্রী গুরু মহারাজের শ্রীচরণে আপনার আরো পারমার্থিক উন্নতি কামনা করি হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ প্রণাম এই সুন্দর ক্লাস দেওয়ার জন্য আমরা দেবকি মাতাজিকে থ্যাংকস জানাবো তিনবার হরি বল বলে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল প্লিজ গাইস দেবকি মাতাজি কি যায় ওকে অভিনব কর প্রভু হরি কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু আমার প্রশ্ন ছিল যে আর কিছুদিন আগে একজন দামোদর দেশ যদি আপনি জানবেন দামোদর দেশে একজন সিনিয়র ডিভোটি ক্লাস দিয়েছিলেন এই গৃহস্থ আশ্রম প্রবেশ নিয়ে উনি ওখানে একটা জিনিস উল্লেখ করেছিলেন সুপারভাইজ ডেটিং সুপারভাইজ ডেটিং বলে উনি উল্লেখ করেছিলেন যদিও আমি বিশেষ সেই জিনিসটা মানে পার্সোনালি আমি ওটাতে ওই করি না অতটা যেহেতু আমি এখন চাকরিতে ঢুকেছি এখন এবার আমার গৃহস্থ আশ্রম আমি আমি চাই এরকম তো আমি জানতে চাই যে এটার কোনো স্ট্রং কোনো মত আছে কিনা আপনার মানে মাতাজির বই পড়ে যদি 
ছেলে মেয়ে মানে যদি কোনো ভক্ত ছেলে আছে সে মেরকম মাতাজিকে দেখলো আর তারপরে তারা কিছু টাইম এমনি স্পেন্ড করলো কিন্তু বাবা মাকে জানিয়ে ওনাকে বলে সুপারভাইজ ডেটি তো এটা কি প্রামাণিক মানে কোথাও এটা আমি জানি না ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো আইডিয়ালি বেদিক কালচার এরকম হতো কি বাবা মা মেয়ের জন্য হাজব্যান্ড দেখলো আমার এই সব জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা মুভ ফরওয়ার্ড করব এই কোয়েশ্চেনগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তবু আমি একটা সংক্ষেপে বলি যখন আমরা কোনো এটা বাবা বাবার দায়িত্ব বেশি খেলি সেজন্য কন্যা দান বলে বিয়ের সময় যে বাবার দায়িত্ব হচ্ছে মেয়ের জন্য একটি যোগ্য বরকে খোঁজা এবং মেয়ে আইডিয়ালি প্রথমবার সেই বরকে দেখে বিয়ের মণ্ডপে তার বাবার উপর এতটাই ঠিক আছে এখন অতটা আইডিয়ালি মানে সিচুয়েশন হয়তো ইমপ্লিমেন্ট করা সব জায়গায় সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যতটা আইডিয়াল হওয়া যায় তো কলিযুগের যা স্ট্যান্ডার্ড আমি তো বলবো যে যা করছো করো কিন্তু বাবা মার ইন্টারভেনশন থাকলেই দ্যাট ইজ ওয়েল এন্ড গুড এবার আমি যতটা বেদিক কালচারের কাছাকাছি যেতে পারবো তত ভালো বাকি কোয়েশ্চেন আমরা বাকি বইটা পড়লে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ প্রভু ধন্যবাদ হরে কৃষ্ণ নমো মাতা জি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রভু প্রথম ক্লাসটাই অত্যন্ত সুন্দর লাগলো মানে এত সুন্দর লাগলো ক্লাসটা করে এই জিনিসগুলো সত্যি মানে জানতাম না গৃহস্থাশ্রমে যে এত বছর আছি এই জিনিসগুলো জানাটা হয়তো উচিত ছিল কিন্তু কখনোই জানিনি কখনো সেরকম ভাবে মানে ট্রেনিং ও পাইনি তো এত ভালো লাগছে ক্লাসটা করে প্রথম দিনটা দিয়ে এত ভালো লাগছে মানে এর পরের ক্লাসগুলো করলে কতটা ভালো লাগবে জিনিসগুলো যখন জিনিসগুলো আরো ভালো করে জানতে পারবো তো হ্যাঁ আমার মনে হয় মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ এর সম্পর্কটা আরো বেশি সুন্দর হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে দাসত্বের যে জিনিসটা কৃষ্ণকে সার্ভ করার ওইটাই তো ঠিক আমি যে কৃষ্ণের দাস সেটা উপলব্ধি করা হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি তো প্রভুপাদি দিচ্ছেন যে যদি আমরা অন্ধকার ঘরে থাকি আমি আমার নিজের দেহটাকেই দেখতে পাবো না রাইট আমার কোথায় হাত আছে কোথায় পা আছে সেটা আমি দেখতে পাবো না আমি যখন সূর্যের আলোতে আসি তখন আমি সূর্যকেও দেখতে পাই আমি নিজেকেও দেখতে পাই ঠিক সেই রকমই সূর্য হচ্ছে কৃষ্ণ আমি যখন কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারবো তখন আমি আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবো আর অন্ধকারে যখন আছি আমি আছি তখন আমি আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি না কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারি না তো কৃষ্ণকে সেবার মাধ্যমে কৃষ্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব আর কৃষ্ণ উপলব্ধির সাথে সাথে আত্ম উপলব্ধি হবে তখন আমি আমার পজিশনটাও দেখতে পাবো যে আমি ইটার্নাল সার্ভেন্ট অফ কৃষ্ণ তো সেটা কৃষ্ণ সেবার মাধ্যমে গৃহস্থ আশ্রমে আসবে সেই জন্য গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির স্থান রমিয়ার উপ মাতাজি এবং সুবিনয় নিতাই প্রভু দীক্ষার পর যখন আমরা মায়াপুরে গিয়েছিলাম তো পঞ্চম রাধা মাধবের মন্দির থেকে বেরিয়ে যখন পঞ্চমতের মন্দিরে যাচ্ছি তো ওইখানে প্রণাম করলাম করার পরে উঠে দেখছি একজন বয়স্ক করে মাতাজি মানে ওই দেবকে মাতাজি আমাদেরকে খুব জোরাজরি করছিলেন গন্থ নেওয়ার জন্য তো আমার তখন জানতাম না যে উনি হচ্ছে দেবকি মাতাজি বলে আমরা বলি আসলে মায়াপুরে তো অনেকে এরকম গন্থ নেওয়ার জন্য বলে তো আমরা কিছুতেই নেব না আমাকে তো অনেকবার রিকোয়েস্ট করছিল একটা অন্তত অ্যাটলিস্ট এটা নিন আর মনে পড়ছে না কোন গন্থটা স্পেশালি দেখাচ্ছিলেন উনি আর প্রভুকেও খুব জোরাজরি করছিল একটা নিয়ে যান খুব উপকার হবে ইংলিশে বলছিলেন আমরা তখন কিছুতেই নিলাম না একটা গন্ধ প্রভু ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম আপনারা যেহেতু হাজব্যান্ড ওয়াইফ গেছিলেন সেজন্য হয়তো উনি ভাবছিলেন যে যদি 
একজনের উপকার হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আর হচ্ছে বহু তখন এখন আজকে মানে মাতাজির ছবিটা দেখে মনে বহু বলছেন এটা হচ্ছে আমাদেরকে যে যিনি হচ্ছে গন্ধ নেওয়ার জন্য খুব জড়াজড়ি করছিলেন উনি হচ্ছে আর বহুর ক্লাস দেবে ওনার গন্ধ থেকে বহু ক্লাস দেবে এত আফসোস লাগছে না বহু যে তখন যদি জানতাম তো তাহলে অ্যাটলিস্ট গন্ধ কিছু নিয়ে আসতাম সেটাই আমার এই প্রথম মানে এই গৃহস্থ আশ্রম কেন আমার তো পুরো সিরিজটাই প্রথম তো আমার বক্তব্য একটা যে আমি হয়তো ভক্তি জীবনে মানে কিছুই জানি না কিছুই জানি না কিন্তু তাও যেটুকু আমি নিজের থেকে স্টার্টিং করেছি ফ্যামিলিতে হয়তো সবার কারি অনেক কিছু প্রবলেম থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন যে ভগবান যেটা দিয়েছে সেটাকে মানিয়ে নিয়ে চলা তাই বেটার বাট সেক্ষেত্রে যদি আপনি মানে ভক্তি জীবনে নট অনলি ফিজিক্যালি বাট মেন্টালি সাফারিংটাও কি সেটার মধ্যে পড়ে না সবকিছুই পড়ে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে মাতাজির পয়েন্ট হচ্ছে যে সামান্য যদি অসুবিধা হয় মানে কলিযুগের মানুষের টলারেন্স কম তো তাই সামান্য অসুবিধাটা কি বিশাল অসুবিধা মনে হয় তবে এর থেকেও অনেক সাফারিং কন্ডিশন অনেকে আছে সেজন্য হয়তো তারা মনে করতে পারে যে এই সামান্য সাফারিং এটা আমার ক্ষেত্রে এটা ইনটলারেবল সেই জন্য আমাকে ডিভোর্স নিতে হবে তো এইটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা বইয়ের প্রিন্সিপাল আলোচনা করব কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন ভ্যারি করতে পারে প্রত্যেকের গৃহস্থ জীবন একরকম নয় প্রত্যেকের গৃহস্থ জীবনে নানান রকমের সমস্যা আছে বিভিন্ন ডাইরেকশন একজনের যেটা সমস্যা আরেকজনের সমস্যাটা সম্পূর্ণ আলাদা তো এটার জন্য দরকার যে কোনো একজন ম্যাচিওর গৃহস্থ রিভোটিকে আমাকে কাউন্সিলার রূপে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং তাকে খুলে পার্সোনাল ডিটেলসটা বলতে হবে তবে তিনি হেল্প করতে পারবেন এইটা জেনারেল ক্লাসে ডিসকাস করার বিষয় নয় এই জেনারেল ক্লাসে আমরা অনলি প্রিন্সিপালটা ডিসকাস করতে পারি শাস্ত্র কি বলছে সেটা জানতে পারি কিন্তু আমি এটাই বলছি যে প্রত্যেকের গৃহস্থ লাইফে বিভিন্ন স্পেসিফিক প্রবলেম থাকে সেটা কিন্তু এই ক্লাসে ডিসকাস করে কোনো লাভ নেই তো সেটার জন্য আমরা পার্সোনাল ডিসকাশন করতে পারি দেখুন প্রত্যেকের জীবনে আমি আমার যদি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমি যখন প্রথম ভক্তি জীবনে আসি আমার বাবা মা চিন্তিত হয়ে যাচ্ছিল এই সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছে নন ভেজ শুধু ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাচ্ছে কি হবে তো সেই অর্থে তারাও বাধা দিচ্ছিলেন কারণ তারাও জানতেন না তো আমার ক্ষেত্রে কি কাজ করেছে যে আমি সবসময় ওদের প্রতি ওরা আমাকে ভালোবাসতো আমি সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিই আমাদের সম্পর্কটা সবসময় ভালো ছিল তো সেই জন্য আমার বাবা মা যখন দেখলো যে আমি মন প্রাণে চাই এই ভক্তি লাইনে আসতে তারা কিন্তু আমাকে সেভাবে বাধা দেয়নি কারণ জানে যে এটা তো বাধা দিলে ওর কষ্ট হবে আর ও কষ্ট পাক সেটা আমরা চাই না কিছু বাবা মা হিসাবে শাসন করে যাই তুই ভুল পথে যাচ্ছিস তুই এই করছিস তাদের যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই অনুযায়ী তারা আমার ভালো চেয়েই আমাকে শাসন করেছে এমন নয় যে আমাকে ভক্তি লাইন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে নরকে পাঠানোর জন্য ওরা করেছে জিনিসটা নো তাদের যে যতটুকু নলেজ ছিল সেই সময়তে তার উপর বেশ করে তারা দেখেছে যে না এটা তোর ভালো হবে না মনে হচ্ছে আমার সন্তানের সেই জন্য আমাকে বাধা দিচ্ছে তো আমাকে এটা ম্যাচিওর হতে হবে যে আমি যদি ভাবি যে ওই বাবা মা আমাকে ভক্তিতে একদিন বাধা দিয়েছিল 
আমি যদি এরকম ভাবে একটা গ্রাজ রেখে দিই তার মানে আমি ইম্যাচুর আমাকে তার মুডটা দেখতে হবে যে সে আমাকে বাধা দেবার জন্য বাধা দেয়নি সে আমার ভালো চেয়েছিল কিন্তু সে এত কিছু জানতো না গীতা ভাগবতের সিদ্ধান্ত যতটুকু জানতো তার উপর বেশ করে তার মনে হচ্ছিল যে ছেলেটা ভক্তি লাইনে না গেলেই ভালো তো তার মুডটা সবসময় ছিল আমার ভালো চাওয়া তো সেই জন্য প্রথমে আমাকে ম্যাচুরালি সেই জিনিসটাকে বুঝতে হবে আমি বাবা মাকে ফিলোসফিক্যালি বোঝালাম যে দেখো সায়েন্টিফিক্যালি এরকম ব্যাপার কারণ আমি নিজে সায়েন্টিফিক্যালি বুঝেছি তো আমি সায়েন্টিফিক্যালি বোঝালাম আমার বাবা মা কিছুটা অ্যাকসেপ্ট করলো তারপর ভক্তদের সঙ্গে যখন এলো যখন ধাম যাত্রা করলো তখন তারা ব্যাপারটাকে আরও অ্যাকসেপ্ট করতে পারলো আমি বাড়িতে এসে বাবা মাকে দেখিয়ে প্রথম প্রথম চ্যান্টিং করতাম না একদম খুব ভরে উঠে জব করে নিচ্ছি বা রাত্রে ঘুমাতে গিয়ে শুয়ে গেছি ঢাকার ভেতরে আমি জব করছি এরকম ভাবে ও ভক্তি লাইফ করেছি তো সেরকম অনেকে করে থাকে তো সেই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমাকে একটা ম্যাচুর রেসপন্স দিতে হবে তো সেই জন্য এগুলো আবার পার্সোনাল লেভেলের প্রবলেম কি বিবাহের পূর্বে কার বাড়িতে কি ধরনের প্রবলেম সেইগুলোরও প্রচুর ভ্যারাইটিস আছে তো এক্স্যাক্টলি কি করা উচিত আপনার সেটার জন্য পার্সোনাল ডিসকাশন দরকার আছে প্রিন্সিপাল হচ্ছে প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে আমি যেন কাউকে ডিভোটি হয়ে এমন কিছু না করি যাতে বাবা মা বলবে যে ভক্তিতে আসার আগে তুই ভালো ছিলি এখন তোর আচরণটা আরো খারাপ হয়ে গেছে এইটা যেন না ইস দ্য প্রিন্সিপাল তো এরকম অনেক ব্যাপার আছে কি কিছু সিচুয়েশন আছে যেখানে বাবা মাকে একটু বোর্ডলি বলতে হয় তবে কাজ হয় কিছু সিচুয়েশন আছে যেখানে বাবা মার সাথে একদম কোনো বোল্ডলি কথা বলা চলবে না খুব হাম্বলি বলতে হবে তো কোন সিচুয়েশনে কি করতে হবে সেটার জন্য পার্সোনাল আপনার যে সিচুয়েশনটা সেটা প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড করা দরকার আছে দের ইজ নো জেনারেল প্রিন্সিপাল যে ঘরে সমস্যা হচ্ছে এই ওষুধ অ্যাপ্লাই করে দাও ঠিক হয়ে যাবে না এরকম নয় পুরো সিচুয়েশনটা বুঝে তার একটা সলিউশন আছে ওকে তো আমরা প্রিন্সিপালগুলো আলোচনা করব সেটার বেশিসে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তারপরে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আপনি জানাতে পারেন সেটা আমাদের যতটুকু নলেজ আছে তার বেশি সে হেল্প করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে আশা করি আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই অনেক ক্রিয়েট হয়ে গেছে অলরেডি গুগল মিটে আর কোনো কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো আমরা কন্টিনিউ করব চ্যাপ্টার ওয়ান অফ দিস বুক সকলকে অনেক ধন্যবাদ পঞ্চকল্পতরুশ্রীকৃপা সিন্ধু বিষ্ণবেভ্যো নমো নমো অনন্তকোটি বৈষ্ণবৃন্দ কী জয় শ্রীকৌপাদ কী জয়